السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بكلمات الله تامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد النشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما ألهمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع برغ البرايا أستاذ مار ഈ മഹത്തായ സംഘടനയുടെ കരുത്തരായ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിവിടെ ഷാളണിച്ച് ആദരിച്ച അള്ളാഹുദേഹത്തിന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സു നൽകട്ടെ ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്ന വളരെ സ്നേഹമുള്ള മിനിങ്ങളെ മിനാത്തുകളെ എത്രയോ ആളുകൾ സൈഡിലുണ്ട് റോഡിലുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കയറിയിരുന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ തിരക്കിനനുസരിച്ച് മാറി നിൽക്കുന്നതിൽ യാതൊരു വിരോധവുമില്ല അതുകൊണ്ട് സൈഡിലും പുറത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കെങ്കിലും ഈ മഹത്തായ സദസ്സിലിരിക്കുക സദസ്സിന്റെ ഒരു പുണ്യമുണ്ട് ഒരു ബറക്കത്തുണ്ട് ആ ബറക്കത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കരസ്ഥമാക്കി ഇന്നെന്നല്ല എവിടെ വാഴന് പോയാലും വാഴന്റെ സദസ്സിൽ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒരു ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഇരിക്കാൻ എല്ലാ ആളുകളും ശ്രമിക്കുക കാരണം അവിടെ ഇരുന്ന ഒരാളും പരാജയപ്പെടൂല എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ച വളരെ മഹത്തായ സദസ്സാണ് വളരെ പുണ്യമുള്ള സദസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെറുതെ എന്തിന് കളയണം അല്ലേ അവിടെ ഇരുന്ന ഒരാളും പരാജയപ്പെടൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് അത് വെറുതെ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല തിരക്കെല്ലാ ആളുകൾക്കുണ്ടാകും തണുപ്പും എല്ലാ ആളുകൾക്കുണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ തിരക്കും തണുപ്പിനൊക്കെ ഇടയിൽ ആഹ്റത്തിൽ വിജയിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട അപ്പോ മഹാന്മാരായ മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഞാൻ മലായിക്കത്തി എന്റെ മലക്കുകളെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഞാൻ പുറത്തു കൊടുക്കും എന്ന് അവരുടെ നെയ്യത്ത് പോലും ഞാൻ നോക്കൂല അവിടെ ഇരിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിച്ച അവിടെ ഇരുന്ന ഒരാളും പരാജയപ്പെടൂല എന്ന് സുഹൈഹ് മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വളരെ സ്വീകാര്യമായ ഹദീസാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്നല്ല എവിടെ ആയാലും ഒരല്പ സമയമെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാ സദസ്സുകളിലും ഇരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക الله رب سبحانه وتعالى توفيق نلغته بخشنا نلغيا بوتو كارند الله ورك سرغيا بخشنا نلغته 
സ്വർഗീയ പാനീയവും സുഖങ്ങളും നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ വീട്ടിലും അവരുടെ കുടുംബത്തിലും സമ്പാദ്യങ്ങളിലും കച്ചവടങ്ങളിലും അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പരിശുദ്ധ റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ എല്ലാ പ്രഭാതത്തിലും പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഞാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എല്ലാ പ്രഭാതങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യാറുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവേ എന്റെ ശരീരത്തിന് നീ ആരോഗ്യം നൽകണേ അള്ളാഹ് ചെവിയുടെ കേൾവി ശക്തി അത് മരണം വരെ നിലനിർത്തി തരണേ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തിയും ചെവിയുടെ കേൾവി ശക്തിയും ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യവും എന്റെ മരണം വരെ നിലനിർത്തണേ എന്നുള്ള എല്ലാ രാവിലെയും എല്ലാ പ്രഭാതങ്ങളിലും റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും പോക്കെ ഈ ദ്വാ എല്ലാ സുബഹയ്ക്ക് ശേഷവും ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ പോക്കെ ആരുമില്ല നമ്മളൊക്കെ ആരോഗ്യം വേണം ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോയി ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പല പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ് ഷുഗർ മുതൽ ക്യാൻസർ വരെ ഇപ്പൊ പുതുതായി വന്ന കൊറോണയും കോവിഡ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് നിരന്തരമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മൾ നിർബന്ധമായും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഇന്ന് മുതലെങ്കിലും തുടങ്ങാം മൂന്ന് തവണ ഇത് ദ്വാ ചെയ്യും നിംസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തവണ ഇത് ദ്വാ ചെയ്യും ഇത് ദ്വാ ചെയ്യാതെ നിമിത്തങ്ങൾ സദസ്സിൽ നിന്ന് എണിക്കില്ല ഒന്നെല്ലാരും ഉറക്കെ ദ്വാ ചെയ്യും اللهم عافني في بصري لا اله الا انت ونقول يا اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت ഒന്നുകൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ശരീരത്തിന് മൊത്തം ആരോഗ്യം നൽകണേ എന്നാണ് അർത്ഥം അടുത്തത് എന്റെ ചെവിയുടെ കേൾവി ശക്തി നീ മരണം വരെ നിലനിർത്തണേ അള്ളാ ചെവിയുടെ കേൾവി ശക്തി സ്വാഭാവികമായ ഒരു അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ കേൾവി ശക്തിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതി ഉണ്ടാവും എനിക്ക് പഴയതുപോലെ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല 
ഈ ദുആ നിരന്തരമായി സുബഹിക്ക് ശേഷം ആവർത്തിക്കും മരണം വരെ അള്ളാഹുദിന്റെ കേൾവിശക്തി നിലനിർത്തിത്തരും അള്ളാഹുമാഫിനി ഫി ബസരി അറുപത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാഴ്ചയല്ലാഹുവേ എന്റെ മരണം വരെ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി നീ നിലനിർത്തനേ അല്ലാ എന്ന് ദ്വാഴ ചെയ്യണം രോഗം വന്ന് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോകുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ചെലവഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് മംഗലാപുരം മുതൽ സർവ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും മുസ്ലിം സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെയാണ് തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നത് നമ്മളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണുന്നത് സത്യത്തില് നമ്മൾ രോഗം വരാൻ ഒരു നിലക്കും രോഗം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗമാണ് തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഒരു ഡോക്ടർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ചോദിച്ചത് എന്തേ നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് രോഗം വരാത്തത് എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് രോഗം വരാത്തത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചൊരു സമൂഹമാണ് നമ്മൾ രോഗമില്ലാഞ്ഞിട്ട് ജോലി രാജിവെച്ച് നാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയ ഡോക്ടർ മദീനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു രോഗിയെയും കിട്ടുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് രോഗികളെ കൊണ്ട് കാലിടാൻ സനില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഹോസ്പിറ്റലുകളായ ഹോസ്പിറ്റലുകളൊക്കെ വല്ലാത്ത തിരക്കാണ് ക്യൂ നിൽക്കണം രാവിലെ ടോക്കൺ എടുത്താൽ പത്ത് മണിക്ക് പോയി ടോക്കൺ എടുത്താൽ ചില ഡോക്ടർമാരെ കിട്ടുന്നത് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് എത്ര സമയം കാത്തു നിൽക്കണം അവിടെ ഉച്ചഭക്ഷണം ഉണ്ടാവൂല സംസ്കാരം പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഡോക്ടർമാരെ കാത്തു നിൽക്കണം ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഡോക്ടറുടെ പ്രത്യേകതയല്ല ഏകദേശം എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും എല്ലാ ഡോക്ടർമാരുടെയും അവസ്ഥ ഇതാണ് തിരക്ക് തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും തിരക്ക് ഈ എണ്ണിക്ക് തിരക്ക് ചെവി കണ്ണ് എല്ലാ മേഖലയിലും പനി സർജൻ ജൈനക്കോളജിസ്റ്റ് എല്ലാ ആളുകൾക്കും തിരക്ക് തന്നെ കാത്തു നിൽക്കണം ഒരുപാട് കാത്തു നിൽക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുണ്ടായത് നമ്മൾ എല്ലാവരും രോഗികളായി മാറി നിരന്തരമായ അശ്രദ്ധയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഭക്ഷണത്തിലുള്ള അശ്രദ്ധ വ്യായാമത്തിന്റെ കുറവ് മടിയന്മാരായി അലസന്മാരായി മാറി നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ശരീരത്തിന് താങ്ങാവുന്ന തിരപ്പുറവും ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഓരോ ശരീരത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു പരിധിയുണ്ട് ആ പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ രോഗിയായി മാറുന്നത് പെണ്ണായാലും ആണായാലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആമാശയത്തിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിറ്ററാണ് ഒരു ലിറ്റർ ഒരു ലിറ്ററില്ല അതിൽ നിന്നും കുറവാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വയറിന്റെ വലുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ആമാശയത്തിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഒരു ലിറ്ററാണ് ഈ ഒരു ലിറ്റർ വയറാണ് എല്ലാ ആളുകളുടേതും ഈ ഒരു ലിറ്റർ വയറ് രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് കഴിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് രാവിലത്തെ നാസ്ത ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരു ലിറ്ററിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് അഥവാ ഒരു കാൽ ലിറ്റർ നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ ചായ തന്നെ കുടിക്കും ചായ തന്നെ ഒരു ലിറ്റർ കുടിക്കും ഒത്തിരിയും പൊറോട്ടയും ഇറച്ചിയും ചിക്കനൊക്കെ വേറൊരു അഞ്ച് ലിറ്റർ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ വയറ് കാരണം പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് തടി കൂടിയത് കാരണം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ അതുപോലെ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ എല്ലാവർക്കും രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ളൊരു പരിഹാരമാണിത് എത്ര തിന്നണം എങ്ങനെ തിന്നണം എന്ന് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വയറിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിറ്റർ ആണെന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഒരു ലിറ്റർ ആണ് തിരിയുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഒരു ലിറ്റർ ആണ് ഇതിൽ കാൽ ഭാഗം ഇത്ര തിന്നാൻ ഇത്ര കുടിക്കാൻ 
ഇത്ര ഒഴിച്ചിടണം ഇതാണ് തീറ്റയുടെ കണക്ക് എങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ 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 ഒരു ലിറ്റർ ചായ തന്നെ കുടിച്ചു രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഭക്ഷണം ഇതുപോലെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ലിറ്റർ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ രോഗിയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ രോഗിയാണ് ക്യാൻസർ ആണ് ഷുഗർ ആണ് പ്രഷർ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയും ആരാണ് ഉത്തരവാദി നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദി അതുകൊണ്ട് രോഗം വരാതെ വയർ ചാടാതെ വലിയ വയറൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഉമ്മമാർ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറിയ കുഞ്ഞുമക്കൾക്കൊക്കെ ചെറിയ പിഞ്ചു പൈതങ്ങൾക്കൊക്കെ വയറ് നിറയെ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് തീറ്റിക്കാറുള്ള ഉമ്മമാരുണ്ട് ആ കുറുക്കി കൊടുക്കും പാല് കുടിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു ആറുമാസം കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയും ഏ നീ വേണ്ട എന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നും പിന്നെ നിങ്ങൾ താള്ളിക്കയറ്റും ഉമ്മമാര് കുട്ടി പറയും വേണ്ട എന്ന് വേണ്ട എന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാ കുട്ടി കരയുന്നത് വേറെ നിറയുമ്പോ കരയും കുട്ടിക്ക് തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുട്ടി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്ഷൻ കുട്ടി കാണിക്കും കുട്ടിക്ക് ഉപദരങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം നമ്മൾ കൊണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവണം രാവിലെയുള്ളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ലഞ്ച് ഡിന്നർ എന്തായാലും ഏത് ഭക്ഷണങ്ങളായാലും ഒരു ലിറ്ററിന്റെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അങ്ങനെ ഉറപ്പു വരുത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം എന്തും കഴിക്കാം കുറച്ച് കഴിച്ചൂടാ അരി കഴിച്ചൂടാ പഞ്ചസാരി മാസങ്ങൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവൂല ആ ഡോക്ടർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് എന്റെ നബിയെ മാസങ്ങളായി രോഗങ്ങളില്ലാത്തത് രോഗികളെ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങള് വിശക്കുമ്പോഴേ കഴിക്കുള്ളൂ വിശക്കുമ്പോഴേ ഞങ്ങളെ കഴിക്കാറുള്ളൂ എന്നാൽ വിശന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ വരെ വയറ് നിറയെ ഞങ്ങൾ കഴിക്കാറില്ല വയറ് നിറയെ കഴിക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ നമ്മെ പോലെ മൂന്ന് നേരം കൃത്യമായ ഒരു ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഇല്ല രാവിലെ എണീക്കുന്നു ചായ കഴിക്കുന്നു നമ്മള് അതിന്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കടി ഉണ്ടാകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു പാനീയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ലഞ്ച് കഴിക്കുന്നു വൈകുന്നേരം ചായ കുടിക്കുന്നു രാത്രിയാകുമ്പോ വീണ്ടും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഇല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഓരോ സമയങ്ങളിൽ ഏത് സമയമാണോ വിശപ്പ് തോന്നുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വയറ് നിറയാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് പറയുകയും ഡോക്ടർ പിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു രോഗികളില്ല ഇത് ഒന്നാമത്തെ നിയന്ത്രണമാണ് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ ഞാൻ പറയുന്നതിൽ വല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഒരു മാസം പരീക്ഷിച്ചാൽ മതി ഒരു മാസം പരീക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം കാണാൻ കഴിയും വേറെ കുറയണെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ ജിമ്മിന് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ അബ്ഡോമിൻ ചെയ്താലൊന്നും വേറെ കുറയൂല വേറെ കുറയണമെങ്കിൽ തീറ്റ തന്നെ ഓർക്കണം കാരണം ഒരു ലിറ്ററാണ് ഒരാളുടെ വേറിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അത് ഒന്നര ലിറ്ററായി കഴിച്ചാൽ ഒരൽപ്പം വലുപ്പം ഉണ്ടാകും രണ്ട് ലിറ്റർ ആകുമ്പോ വീണ്ടും വലിപ്പം ഉണ്ടാകും പത്തൊക്കെ ലിറ്റർ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് വലിയ മുമ്പേ വെച്ച് നടക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഒന്നാം മാസം ചെറിയ വേറ് രണ്ടാം മാസം കുറച്ച് വലുത് മൂന്നാം മാസം വീണ്ടും വലുത് ഒമ്പത് മാസം ആകുമ്പോൾ വേറ് നല്ലോണം വലുത് അതൊരു എലസ്റ്റിക് ആണ് അതൊരു എലസ്റ്റിക് ആണ് ഈ ഗർഭപാത്രം പോലെ തന്നെ ഒരു എലസ്റ്റിക് ആണ് തിന്നുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ഇങ്ങനെ വലുപ്പം കൂടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കാനാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാവേണ്ടത് ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിച്ചാൽ വേറെ കുറക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും മൂക്കറ്റം വരെ തിന്നുന്നതാണ് രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് ഇത് ഒന്നാമത്തേതാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള തവക്കുലാണ് അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള തവക്കുലാണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹുവെ എന്റെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ എന്റെ കണ്ണിന് എന്റെ ചെവിക്ക് നീ ആര
ഓരോ മേഖലകളിലും പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് എവിടെയാണ് പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്തത് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു രാവിലെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു രാത്രി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് മഹാനായ ഒരു സഹാബി വലിയ കടന്നു വരികയാണ് എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അബൂഹുറേർ റബി അള്ളാഹു അനഹോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു മഹാനായ അബൂഹുറേറ തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണിത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് അബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാത്രി എന്നെ കടിച്ചത് പോലെയുള്ളൊരു തേള് ഇന്നേവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നബിയെ ഇന്നലെ രാത്രി എന്റെ ഒരു തേള് കടിച്ചു അക്കറബ് തേള് ഇന്നലെ രാത്രി എന്നെ ഒരു തേള് കടിച്ചു നബിയെ അങ്ങനെ ഒരു തേള് ഞാൻ ഇന്നേവരെ കണ്ടിട്ടില്ല മാരകമായ വിഷമുള്ള ശക്തമായ അസഹനീയമായ വേദനയുള്ള ഒരു തേളാണ് ഇന്നലെ രാത്രി എന്നെ കടിച്ചത് എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളെ സമീപിച്ച് നബിത്തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ ണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മന്ത്രി ചോദി കൊടുത്തതല്ല നിമിത്തങ്ങൾ ചോദിച്ചു തേൾ കടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള വഴി ഇന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ രോഗം വന്നിട്ട് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഉസ്താദെ ആരക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ മകരുവിന്റെ ശേഷം നീ ചെല്ലിയിട്ടുണ്ടോ അമാലവ് കുൽ തഹീന അംസയിച്ച മകരുവിന്റെ ശേഷം നീ ചെല്ലിയിട്ടുണ്ടോ നീ സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ വസ്തുവിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ തേടുകയാണ് എന്ന് ആ ഒരു ദിക്കർ നീ ചെല്ലിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അഥവാ നിന്നെ തേള് കടിക്കാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നീ കാവൽ തേടിയിട്ടില്ല മഹരിമനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഒരു കാവൽ എടുക്ക നമ്മളൊക്കെ ഒരു കാവൽ തേടാ എന്താണ് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ഷറിൽ നിന്ന് എന്നെ കാക്കണേ എന്നൊരു നമ്മൾ ചെല്ലിയാൽ അള്ളാഹു അള്ളാഹിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്നുള്ള അപകടങ്ങൾ പാമ്പ് തേട് പോലെയുള്ള സർവ വിഷ ജന്തുക്കളിൽ നിന്നും ഇഴ ജന്തുക്കളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മെ സലാമത്താക്കും മഹാനായ ഉസ്മാനു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസു കാണാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ സുബഹിക്ക് ശേഷവും എല്ലാ മകരുവിന്റെ ശേഷവും ഒരാൾ ചെല്ലിയാൽ എന്താ ചെല്ലേണ്ടത് എന്നൊരാൾ മൂന്ന് തവണ ചെല്ലിയാൽ ഒരാളും ഒരു വസ്തുവും അയാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൂല എന്ന് എന്നൊരാൾ ചെല്ലിയാൽ അയാൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവൂല എന്ന് മഹാനായ ഉസ്മാനു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണിത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൊറോണ പോലെയുള്ള മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തടക്കമുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ മാരകമായ രോഗം വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു ബാക്കിയുള്ള 
വേദ നടത്തുമ്പേ സദസ് മാക്സിമം അടുപ്പിക്കണം അത് മാക്സിമം അടുപ്പിച്ചു വെച്ചാൽ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കും പറയുന്ന ആൾക്കൊക്കെ സുഖമാണ് നമ്മൾ കുറേ ലോങ് നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോന്നും എന്തുണ്ടാവില്ല ഒരു ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അത് കൽബിൽ നിന്ന് കൽബിലേക്ക് കൊടുക്കണം എന്നായത് ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദൂരത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴും കിട്ടൂല ദൂരത്തുള്ള ആളുകളോട് പറയുമ്പോഴും കിട്ടൂല അടുത്ത് നിന്ന് പരസ്പരം സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് മുഖം നോക്കിയൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാവുക സ്വാധീനം ഉണ്ടാവാം അപ്പോ വൃത്തി ഇസ്ലാം ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം നൽകിയ ഒരു വിഷയമാണ് രോഗം വരുന്നു ഇപ്പൊ കൊറോണ കൊറോണ വന്നു ആരും ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യരുത് മാനൊക്കെ ചെയ്യരുത് ചുംബനം നടത്തരുത് അറബികൾക്കൊക്കെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു മൂക്കു മൂക്കു മുട്ടിക്കലുണ്ട് മൂക്കു മൂക്കു കവളും കവളും മുട്ടിക്കൽ അന്നും പാടില്ല കൊറോണ വന്നു സാഫഹത്ത് പോലും പാടില്ല ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കണം സ്കൂളുകൾ അടച്ചു പൂട്ടി ഇന്നത്തെ പള്ളിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുത്ത് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കുത്തുവയും നിസ്കാരവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിരിച്ചു വിട്ടേക്കണം മാരകമായ പകർച്ചവ്യാധികൾ വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു സൂക്ഷ്മതയാണത് രോഗം വന്നതിന് ശേഷം ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ ഇനി ഇപ്പൊ വന്നിരുന്നു അത്ഭുതകരമായി നമ്മളതിനെ വിജയകരമായി അതിനെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തു വലിയ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതിനിപ്പൊ പോയി അപ്പൊ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യണം അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് അതിനുള്ള പരിഹാരം എന്താണ് ഇവിടെ പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ മാഇതയിലെ ആറാമത്തെ ആയത്ത് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായാൽ നിങ്ങളുടെ മുഖം നിങ്ങൾ കഴുകണം വൈദികും നിങ്ങളുടെ കൈകൾ കഴുകണം നിങ്ങളുടെ കാലകൾ ഞെരിയാണ് ഇവരെ കഴുകണമെന്നാണ് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെ കഴുകണം എവിടെ വെച്ച് ഉതവ് ചെയ്യണം പള്ളിയിൽ പോയി തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടി അവിടെ ഉതവ് ചെയ്യാനല്ല പറഞ്ഞത് വീട്ടിൽ വെച്ച് ഉതവ് ചെയ്ത് പോകണം എന്ന ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു ഉതു ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ആളുകളും വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഉതു ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരാൾ ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ കഴുകണം കൈ സോപ്പിട്ടിട്ട് കഴുകണം എന്നാ പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കിസ്ലാം പറഞ്ഞെന്താ ഒരാൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഉതു ചെയ്തു പള്ളിയിലല്ല വീട്ടിൽ വെച്ച് ഉതു ചെയ്തു അഥവാ മൂന്ന് തവണ കഴുകണമെന്നാ പറഞ്ഞത് കൈകാലുകൾ മൂന്ന് തവണ കഴുകണം നന്നായി മൂന്ന് തവണ കാറ്റി കഴുകണം സുമ്മ അതൽ മസ്ജിദ പിന്നെയാണ് അയാൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരേണ്ടത് വളരെ വൃത്തിയായി മൂന്ന് തവണ ഉതു ചെയ് മൂന്ന് തവണ കൈയും കാലും മുഖവുമെല്ലാം കഴുകി നല്ല ഉതു ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരാൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് വരേണ്ടത് അങ്ങനെ കൈ കഴുകി വരുന്ന രണ്ടു പേര് പരസ്പരം മുസാഫത്ത് ചെയ്താൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു കപ്പില്ല രണ്ടുപേര് ശുദ്ധിയാണ് മുഖം ശുദ്ധിയാണ് കൈ ശുദ്ധിയാണ് കാല് ശുദ്ധിയാണ് അവ എന്തെങ്കിലും രോഗാണ് കിളക്കണ്ടെങ്കിൽ ആ കഴുകലോട് കൂടി എന്തായി അതൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോണു പിന്നെ പരസ്പരം കാണുമ്പോ പള്ളിയിൽ വെച്ച് കാണും സലാം മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് സലാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നോ പ്രോബ്ലം കുഴപ്പമില്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മള് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി പല ആളുകളെ മുസാഫത്ത് ചെയ്തിട്ട് പള്ളിക്ക് വരാൻ സലാം അലൈക്കും മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ കൊടുക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും കൊറോണ മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും അസുഖ ബാധിതരായ ആളുകളെ അതേ കൈകൾ കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനും കൈ കൊടുക്കുക അത് ഇയാൾക്കും പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇസ്ലാം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ വളരെ നേരത്തെ ഇസ്ലാം സൂചിപ്പിച്ചൊരു വിഷയം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ പ്രസക്തി എന്തുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉതു ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ സൂക്ഷ്മതയോടെ അഥവാ ജനങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്ഥലം ആദ്യം തന്നെ കാണുമ്പോ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്തിട്ട് വരാൻ എന്തെങ്കിലും ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന
അയാൾ നേരെ അവിടെ നിന്ന് ഓടി പള്ളിക്ക് വരാൻ അയാളുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ വിയർപ്പുണ്ട് മുഖത്തൊക്കെ വിയർപ്പ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇട്ടുന്നുണ്ട് കൈ എന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇട്ടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ മോശമല്ലേത് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൈ ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ കൊടുക്കും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധമോ സ്മെല്ലൊക്കെ വരുമ്പോൾ മോശമല്ലേ വേർപ്പ കുറ്റി ഇങ്ങനെ വരുന്നത് മോശമല്ലേ അങ്ങനെ നീ വരണ്ട നീ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നന്നായി ഉതവ് ചെയ്ത് മുഖക്കെ കഴുകി ഉതവ് ചെയ്ത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വാ ജനങ്ങളോട് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ വരല്ലേ ജനങ്ങളെ കാണുന്ന സ്ഥലമല്ലേ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്ഥലമല്ലേ അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ വെച്ച് ഉലു ചെയ്ത് പള്ളിയിലേക്ക് പോകലാണ് ഇതുപോലെയുള്ള പകർച്ച വ്യാധികൾ വ്യാപകമാവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും പള്ളിയിലുള്ള ഹൗദ് ഒരു രോഗി പള്ളിയിലൂടെ ഹൗദിൽ കൊണ്ടിട്ട് കൈയിട്ടു അണുക്കള് ഹൗദിലായോ ഹൗദിലായോ അണുക്കള് ഇനി അടുത്താൾ വന്നിട്ട് അതേ കേട്ടിട്ട് വീണ്ടും കഴുകും ഇത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മത പാലിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നബിത്തങ്ങൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസാണ് ലാ യൂരിദന്ന മുംറിദൻ അലാ മുസ്ഹിൻ രോഗികളായ ആളുകൾ ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകൾക്കിടയിലൂടെ കലരാൻ പാടില്ല ലാ യൂരിദന്ന മുംറിദൻ അലാ മുസ്ഹിൻ ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളടുത്തേക്ക് രോഗികൾ വരാൻ പാടില്ല ഈ വിഷയം പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഭാര്യമാര് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാര് പ്രസവിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും കുടുംബത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് എന്നറിഞ്ഞാൽ ചാടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കുട്ടിയെ വാരിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട കാരണം ഒമ്പത് മാസക്കാലം ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടന്ന് ഉമ്മയുടെ സൈഫായ ആ ഗർഭപാത്രം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും സൈഫായ സ്ഥലമാണ് ഗർഭപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്യൂരിഫൈഡ് ആയ വെള്ളവും പ്യൂരിഫൈഡ് ആയ ഭക്ഷണവും ഒക്കെയാണ് ഉമ്മയുടെ പൊക്കിൾ കൊടിയിലൂടെ ഈ വയറ്റത്തു നിന്ന് കുഞ്ഞിങ്ങനെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിഷലിപ്തങ്ങളോ മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമായ ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നുമല്ല ആ കുട്ടി കഴിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സൈഫാണ് ഒരു ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ഒരു കുട്ടി ആദ്യമായിട്ടാണ് പുറത്തുള്ള അന്തരീക്ഷം കാണുന്നത് പുറത്തുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലെ വായു ശ്വസിക്കുന്നത് പുറത്തുള്ള ആളുകളെ കാണുന്നത് ആ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാവൂല ചെറിയ കുട്ടിയാണ് പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാവാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല ഈ കൊറോണയൊക്കെ ബാധിച്ചപ്പോൾ ബഹുഭൂരിഭാഗം ആളുകളും മരണപ്പെട്ടത് വയസ്സന്മാരാണ് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും പ്രതിരോധ ശേഷി നഷ്ടപ്പെടും കുട്ടിയാകുമ്പോഴും പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാവില്ല ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ ഞാൻ കണ്ടു അവിടെ പഠിക്കുകയാണ് എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുകയാണ് ചൈനയിൽ അയാളാ പറഞ്ഞത് കൊറോണ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല അത് പ്രതിരോധ ശേഷിയില്ലാത്ത ആളുകൾ വേഗം മരിച്ചു വീഴും ഈ മരണപ്പെട്ടവരൊക്കെ ബഹുഭൂരിഭാഗം ആളുകളും വയസ്സന്മാരായ ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അവർക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷിയില്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പെട്ടെന്ന് റീക്കവർ ആവുന്ന ഒരു രോഗം തന്നെയാണെന്ന് എം ബി ബി എസ് ചൈനയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഉമ്മയുടെ നിർബന്ധത്തിൽ അവരുടെ ഏരിയയിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഫാമിലിയുടെ നിർബന്ധത്തിൽ നാട്ടിലേക്ക് വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന ചെറിയ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു ജ്യേഷ്ഠത്തെ പ്രസവിച്ചു പെങ്ങൾ പ്രസവിച്ചു കുടുംബക്കാർ പ്രസവിച്ചു ഓരോ ആളുകൾ പ്രസവിച്ചു എന്നറിയുമ്പോഴേക്കും അവരെ കാണാൻ പോയി അവരെ ഭാര്യയെടുത്ത് ഉമ്മ വെക്കുന്നവരുണ്ട് ആ ഉമ്മ വെക്കുന്നവരിൽ ജലദോഷമുള്ളവരുണ്ടാവും അല്ലെ പനിയുള്ളവരുണ്ടാകും കഫക്കെട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും മറ്റു പല അസുഖങ്ങളുള്ളവരുണ്ടാവും ഇവരെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ ഉമ്മ വെക്ക എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള അണുക്കൾ ഈ പ്രതിരോധ ശേഷിയില്ലാത്ത കുട്ടികളിലേക്ക് കയറി പോവുകയാണ് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചാൽ പ്രസവിച്ച ഉടനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ദിവസക്കാലം ഫാമിലിക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവാദം കൊടുക്കൂല കാരണം കുട്ടി ക്ലൈമറ്റുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു വരണം സാഹചര്യവുമായി കുട്ടി പൊരുത്തപ്പെട്ടു വരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല 
പ്രസവിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും കുട്ടിയെ ആദ്യം കാണുന്നത് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാതാവ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷൻ അയാളാണെങ്കിൽ മുഖം കഴുകിയിട്ടുണ്ടാവൂല കൈ കഴുകിയിട്ടുണ്ടാവൂല അയാൾ ഇങ്ങനെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ മന്ത്രി ചൂതാണ് ഇതൊരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല തക്കവയുള്ള മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരു സൂക്ഷ്മത പോലും കാണിക്കാത്ത ആളുകളാണ് ജീവിതത്തിൽ തക്കവ എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത നാവിനെ സൂക്ഷിക്കാത്ത ആളുകളൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ പോയി മന്ത്രി ചൂതുന്നത് നിങ്ങൾ ഓദിക്കോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസവിച്ച ഉടനെ പ്രതിരോധ ശേഷി ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളെ വാരി എടുക്കുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതേപോലെ രോഗിയായ ആളുകൾ ഈ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഇത് കുടുംബക്കാർക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കുടുംബക്കാർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുമ്പോ ഏ നിങ്ങൾ കുട്ടി എടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമായി പിന്നെ പൊല്ലാപ്പായി അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഞാൻ കാണാൻ പോയതാണ് അപ്പോഴേക്കും പെണ്ണുങ്ങൾ ഇവിടെ എടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ വിവാദമായി അടിപിടിയായി പ്രശ്നമായി തർക്കായി പണക്കായി അവർ പറഞ്ഞ പ്രശ്നമാണ് എന്നാ ഇത് സ്വയം അറിഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കോ അതങ്ങോട്ട് ഇല്ലില്ല സ്വയം അറിഞ്ഞെന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് അതേപോലെ ചെറിയ കുട്ടികൾ മറ്റു ചെറിയ കുട്ടികൾ കൂടെ ഉണ്ടാകും അവർക്കുണ്ടാകും ജലദോഷം അവർക്കുണ്ടാകും പല അസുഖങ്ങളൊക്കെ ആ അസുഖമുള്ള കുട്ടിയെ അസുഖമില്ലാത്ത കുട്ടിയുമായി കൂടിക്കലർത്തരുത് ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളും രോഗികളായ ആളുകളും പരസ്പരം കൂടിക്കലരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് വാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഈ മഹത്തായ ഹദീസിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മറക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ തുമ്മാൻ തുമ്മുമ്പോഴേക്കും ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് അണുക്കൾ പുറത്തു പോകും എന്നാൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച് തുമ്മുമ്പോ നിങ്ങൾ കവി മൂടണം ഇങ്ങനെ തുമ്മാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണിക്കഷ്ണം വെച്ചിട്ട് തുണിക്കഷ്ണം കൊണ്ട് മൂടണം നമ്മൾ ചെയ്യോ അപ്പുറത്തുള്ള ആളുകളുടെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ തുമ്മ ആ തുമ്മുമ്പോഴേക്കും അണുക്കൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം ഇതൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞത് തുമ്മുകയാണെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടോ വസ്ത്രം കൊണ്ടോ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ തുമ്മുന്ന സമയത്ത് മുഖം മടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം നമ്മൾക്ക് വല്ല രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറിയ കുട്ടികൾ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതേപോലെ ഒരു രോഗിയായ കുട്ടിയും രോഗമില്ലാത്ത കുട്ടിയും പരസ്പരം കൂടിക്കലരുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഉണർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ശമനം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു സർവ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും സലാമത്താകട്ടെ ഈ രോഗമൊക്കെ നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് മഹാനായ മൂസാ നബി അലഹി സലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ അല്ലേ രോഗം നൽകുന്നത് നീ അല്ലേ ശമനം നൽകുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാണ് നബിയെ ഡോക്ടർമാർ ഡോക്ടർമാരുടെ ആവശ്യം എന്താണ് രോഗം നൽകുന്നത് നീയാണ് ഷിഫ നൽകുന്നതും നീയാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഡോക്ടർമാരെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് അള്ളാഹുവിനോട് മഹാനായ മൂസാ നബി അലഹി സലാം ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബി അള്ളാഹ് മഹാനായ മൂസാ നബിയോട് അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് ഡോക്ടർമാർ അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വഴി തേടുകയാണ് ഡോക്ടർമാർ അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വഴി തേടുകയാണ് എന്നാൽ രോഗത്തിന് ഷിഫ നൽകുന്നത് ഞാനാണ് രോഗം നൽകുന്നതും ഞാനാണ് എന്ന് വെച്ച് ആരും ഡോക്ടർമാരെ കാണിക്കണ്ട എന്നാണോ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർമാരെ കാണിക്കണ്ട എന്നല്ല മരുന്നെടുക്കണ്ട എന്നല്ല ചികിത്സ വേണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തവക്കുലാക്കണം നമ്മൾ ഷിഫയുടെ ബഹുഭൂരിഭാഗവും അള്ളാഹുവിലാണ് ശമനത്തിന്റെ ബഹുഭൂരിഭാഗവും അള്ളാഹുവിന്റെ കൈകളിലായതുകൊണ്ട് ഏത് രോഗം വന്നാലും ആദ്യമായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് തവക്കുലാക്കി രണ്ടാമതായാണ് മരുന്നിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമതായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് തവക്കുലാക്കുക ഒന്നാമതായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് പരമേൽപ്പിക്കുക അള്ളാഹുവാണ് എനിക്ക് രോഗം തന്നത് അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്ക് ഷിഫ നൽകണേ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുക പിന്നെയാണ് നമ്മൾ മരുന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അതല്ലാതെ മരുന്നെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില
ചില ആളുകൾ മരുന്നെടുക്കാൻ പോലെ വെറും ഖുറാൻ ഓതിട്ട് മന്ത്രിക്കാന്ന് പറയും വേണ്ട അങ്ങനെയും ചെയ്യണ്ട അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തവക്കുലിന്റെ അങ്ങേയറ്റം എത്തിയ ആളുകളൊക്കെ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തവക്കുലൊന്നുമില്ല നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തവക്കുലൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയാസം വന്നാലും ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് പരമേൽപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ എന്നിട്ട് നമ്മൾ മരുന്നെടുക്കുക എന്നിട്ടും മരുന്നെടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ശിഫ തരേണ്ടത് ആരാ മരുന്നിന് ശിഫ തരാൻ പറ്റുമോ മരുന്നുകൾക്ക് ശിഫ തരാൻ കഴിയില്ല ശിഫ നൽകേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെയാണ് ഡോക്ടർമാർക്ക് ശിഫ നൽകാൻ കഴിയില്ല ശിഫ നൽകേണ്ടത് അള്ളാഹുവാണ് മിനിങ്ങളെ ശിഫ നൽകേണ്ടത് അള്ളാഹുവാണ് ഡോക്ടർമാർക്ക് കഴിയില്ല ഇവരാരുമല്ല മക്കളെ കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെയും അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മരുന്നെടുക്കുക മരുന്നിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കണ്ട മരുന്നിന്റെ കൂടെ അള്ളാഹുവിനെ ആശ്രയിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുക എല്ലാ രോഗങ്ങളും അള്ളാഹു ശിഫ നൽകുമെന്ന് മാത്രമല്ല മക്കളില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് മക്കളെ തരാനും അള്ളാഹുവിന് കഴിയും അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാലും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാനുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് നിനക്കൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടായാൽ ഒരു തലവേദനയുണ്ടായാൽ നടുവേദന ഷുഗറ് പ്രഷറ് ക്യാൻസറ് ഏത് രോഗങ്ങളാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവാണ് പ്രയാസം നൽകുന്നത് അള്ളാഹു മാത്രമേ ഈ രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നതും ഈ പ്രയാസങ്ങളെ മാറ്റുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് എന്ന ബോധം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുക തരുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് മാറ്റുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾക്കൊരു പ്രയാസം നിന്നാൽ അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ വേറെ ഒരാൾക്കും അത് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഡോക്ടറോട് പോയിട്ട് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ മരുന്ന് മാത്രം കുടിച്ചാ മാറോ ഇല്ല കാരണം അള്ളാഹുവല്ലാതെ വേറെ ഒരാൾ ഇത് മാറ്റി തരൂല മരുന്നിന്റെ കൂടെ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യണം നമ്മൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് നമ്മൾക്ക് ഹൈർ നൽകുന്നതും അള്ളാഹുവിന് എല്ലാം കഴിയാമെന്നാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു ക്യാൻസർ പോലെ കൊറോണ ആയാലും നിപ്പ ആയാലും ഏത് അസുഖങ്ങളായാലും അള്ളാഹു മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ ആളുകൾക്ക് നൽകിയ പരീക്ഷണമാണിത് ഏത് രോഗങ്ങൾ മാരകമായ പകർച്ചവ്യാധികൾ പ്ലാഗ് ഉണ്ട് കുഷ്ടമുണ്ട് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് പുതിയതായി വന്ന കൊറോണയാണെങ്കിലും ും നിങ്ങളുടെ മുമ്പുള്ള നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ചില സമുദായങ്ങളെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ച രോഗങ്ങളാണത് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തോന്നിവാസങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ആളുകളെ ശിക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത് തെറ്റുകൾ ഒരുപാട് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു പക്ഷെ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കും പരീക്ഷണങ്ങൾ മൂന്ന് രീതിയിലാ വരും ഒന്ന് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു പരീക്ഷണം നൽകും തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ മൂന്ന് രീതിയിൽ ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരെ രോഗമാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും തെമ്മാടിയായ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ദുനിയാവിലും ആഹൃത്തിലും ശിക്ഷിക്കും അള്ളാഹു അപ്പൊ ദുനിയാവിൽ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അള്ളാഹു എന്ത് തരും രോഗങ്ങൾ തരും രണ്ടാമത്തേത് നല്ല മനുഷ്യന്മാരാണ് അവരുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റു വന്നു പോയാൽ അവരുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകും മനസ്സിലായോ നല്ല മനുഷ്യന്മാരാ പക്ഷെ തെറ്റു വരും ജീവിതത്തിൽ അവർ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ഒരു ഹറാമ് ചെയ്തു ആ ഹറാമിന് പകരം അള്ളാഹു ഒരു രോഗം കൊടുക്കും ആ രോഗം കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അയാൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളെ അള്ളാഹു പൊറത്തു കൊടുക്കും അങ്ങനെ തെറ്റില്ലാത്ത മനുഷ്യനായി മാറും മൂന്നാമത്തെ പരീക്ഷണം അള്ളാഹു നൽകുന്നത് നല്ല മനുഷ്യന്മാർക്കാണ് ജീവിതത്തിൽ അവർ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവൂല നല്ല മനുഷ്യന്മാരാണവർ 
എന്തിനാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് പരീക്ഷണങ്ങളും രോഗങ്ങളും നൽകുന്നത് അള്ളാഹു അവർക്ക് രോഗം നൽകാനുള്ള കാരണം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ മുങ്ങളെ അള്ളാഹു അവർക്ക് രോഗം തരാനുള്ള കാരണം അവരുടെ സ്ഥാനം വർദ്ധിക്കാനാണ് അവരുടെ ദറജ കൂടാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഉന്നൽകുമെന്നാ പറഞ്ഞത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗി മരിച്ചു അതേപോലെ രോഗമില്ലാത്ത ഒരാളും മരിച്ചു രണ്ടാൾക്കും നാൽപ്പത് വയസ്സാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള രണ്ടാളുകൾ മരിച്ചു ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു ഒരാൾക്ക് അസുഖമൊന്നുമില്ല നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഈ രണ്ടാളുകൾ മരണപ്പെട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നാളെ മഷറയിലെത്തിയാൽ ക്യാൻസർ ഇല്ലാത്ത അസുഖമില്ലാത്ത ആരോഗ്യത്തോടുകൂടെ മരിച്ചു പോയ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആ സഹോദരൻ അള്ളാഹുവിനോട് പറയും എപ്പോഴാ പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്യാൻസർ കൊണ്ട് രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് മരിച്ചു പോയ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു നാളെ ആഹ്റത്തിൽ നൽകുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കാണുമ്പോ ആഹ്റത്തിൽ നൽകുന്ന പദവി കാണുമ്പോ ആഹ്റത്തിൽ അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകുന്ന പ്രത്യേകതകൾ കാണ് അള്ളാഹു താല ദുനിയാവിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പുറമെ ആഹ്റത്തിലും ശിക്ഷ നൽകും ഇത്തരം വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അള്ളാഹു റബ് സുബാനഹു താല നമ്മൾക്ക് ബോധം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇവിടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ മാരകമായ പകർച്ചവ്യാധികളെല്ലാം അള്ളാഹു മുൻ കഴിഞ്ഞു പോയ സമുദായങ്ങൾക്ക് നൽകിയ രോഗങ്ങളാണ് പിന്നത് മുനിയാവിൽ തന്നെ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ബാക്കിയായി ചില സമയത്തത് വരും ചില സമയത്തത് പോകുമെന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് അസുഖങ്ങൾ നിരന്തരമായി വരുന്നത് ഇവിടെ എബോള വന്നില്ലേ മിനിങ്ങളെ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് എബോള വന്നു പന്നിപ്പനി വന്നു തക്കാളിപ്പനി വന്നു നിപ്പ വന്നു കൊറോണ വന്നു അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ മാരാ മാറാ രോഗങ്ങൾ നിരന്തരമായി വരികയാണ് നബിത്തങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ചില സമയത്ത് അത് പൂർണമായി മാറുകയും എന്നിട്ട് വാറ വന്ന് വരികയും ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെയുണ്ടാകും ഈ കൊറോണ പോയാൽ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ ഒരു രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമാണിത് എന്ന് ജങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഉപദേശം നൽകുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു നാട്ടിൽ മാരകമായ മാറാ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാനിടയായാൽ ആ നാട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടില്ല ചൈനയിൽ കൊറോണ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാല് പിന്നെ ചൈനക്ക് പെട്ടിങ് കിട്ടാവിട്ടിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ഇന്ത്യയിൽ കൊറോണയുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കിത്താപ്പെടുത്ത് പെട്ടിയെടുത്തിട്ട് വരാൻ പാടില്ല അവിടെ നിന്നാ മതി ഇത് മാറുന്നത് വരെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് വല്ല രോഗങ്ങളുമുണ്ട് പകർച്ചവ്യാധികളുണ്ട് മാറാ രോഗങ്ങളുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ അവിടേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല ഈ മാറാ രോഗങ്ങൾ പിടിപ്പെട്ട നാട്ടിലാണ് നമ്മളുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രോഗം പിടിപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാറാ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അതിനെ പേടിച്ച് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാനും പാടില്ല അതെന്തെന്നറിയോ ഒന്ന് ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യന് ഉദാഹരണം പറയാം കേരളത്തിലൊരു രോഗമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കർണാടക കേരളത്തിലൊരു രോഗമുണ്ട് നിങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല എന്റെ നിങ്ങൾ ആരോഗ്യമുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകൾ കേരളത്തിലെ രോഗികളുമായി കലരുമ്പോ നിങ്ങൾക്കും രോഗമുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് രോഗം ഉണ്ടാവും എന്തിന് അനാവശ്യമായി അസുഖത്തെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചങ്ങോട്ടാ വരിക എങ്ങോട്ടാ വരിക നിങ്ങൾ കർണാടകയിലേക്കാ വരിക കർണാടകയിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ രോഗം നിങ്ങൾ കർണാടകക്കാർക്കും കൊടുക്കും ആരാ ഉത്തരവാദി അതേ രോഗം അവിടെ ഉണ്ടായ രോഗം നിങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള നാട്ടുകാർക്കും കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് രോഗമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടില്ല പിന്നെ നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി കർണാടകയിൽ രോഗമുണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ പേടിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് ഓടാൻ പാടില്ല കാരണം എന്തേ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ബാധിച്ച രോഗത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അണുക്കൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന കേരളത്തേക്ക് പോയാൽ അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്കും രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കണം പേടിച്ചോടാൻ പാടില്ല എന്ന് മുനിങ്ങളെ എന്ത് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എന്ത് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതെന്റെ റബ്ബ് തന്നതാണ് എന്ന ബോധം നമ്മൾക്കുണ്ടാവണം 
എന്ത് അസുഖമുണ്ടായാലും എന്ത് പ്രയാസങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടായാലും ഇനി എൻ ആർ സിയുടെയും സി എ എയുടെയും വിഷയമാണെങ്കിൽ വരെ അത് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാണ് വേറെ ഒരാളുടെ തീരുമാനമല്ല മുമ്മിനീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലാരാ സത്യവിശ്വാസികളുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുകയാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് എന്റെ കാരണം അവർക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ടായാൽ അവർ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവെ നിനക്കാണ് നന്ദി എന്ന് പറയും അലഹമില്ല സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോ അവർ ശുക്ർ ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസമുണ്ടായാൽ അവർ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാകും പ്രയാസമുണ്ടായാൽ അവർ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാകും സന്തോഷമുണ്ടായാൽ സന്തോഷമുണ്ടായാൽ അവർ ശുക്ർ ചെയ്യാനും തയ്യാറാകും ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ പറ ഒന്നുകിൽ സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖമായിരിക്കും അല്ലെ സന്തോഷവും ദുഃഖവും അല്ലാതെ വേറൊരു അവസ്ഥ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ ഒന്നുകിൽ സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം എപ്പോഴും ജനനം മുതൽ മരണം വരെ സന്തോഷം അതുണ്ടാവോ ഇല്ല ജനനം മുതൽ മരണം വരെ ദുഃഖം അതുണ്ടാവോ അതുണ്ടാവില്ല സന്തോഷം ഉണ്ടാകും പിന്നെ ദുഃഖം ഉണ്ടാകും പിന്നെ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും പിന്നെ ദുഃഖം ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും മാറി മാറി വരും അപ്പൊ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളിൽ അവൻ അള്ളാഹുവിന് ശുക്ർ ചെയ്യും അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്ക് നിയമത്ത് തന്നല്ലോ റബ്ബേ നിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് റബ്ബേ ഇത് നീ തന്ന നിയമത്താണ് റബ്ബേ ഇത് എന്നിങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ ശുക്ർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷ സമയങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ശുക്ർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു നല്ലോണം പൈസ കൊടുത്തു വലിയ മുതലാളിയാക്കി എങ്ങനെ ശുക്ർ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ ശുക്ർ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലൊരു മുതലാളി അമ്മത്തും സമ്പത്തൊക്കെ തന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ശുക്ർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വരുമാനം ഗൾഫിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ നിന്നും തോട്ടത്തിലൊക്കെ നല്ല പൈസ അടക്കയും തേങ്ങയും റബ്ബറൊക്കെ ഉണ്ടായി നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടായി എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ശുക്ർ ചെയ്യും ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശുക്ർ ചെയ്താൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തരാം എന്നാ പറഞ്ഞത് ശുക്ർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ തരും ഒരു ലക്ഷം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശുക്ർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം തരുള്ളാഹു അടക്ക ഒരു കിൻഡലോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ടണ്ണോ ഒരു ടണ്ണോ പത്ത് ടണ്ണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ നിങ്ങൾ നന്നായി ശുക്ർ ചെയ്താൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇരുപത് ടണ്ണാവും അങ്ങനെയാണ് അടക്ക തേങ്ങ പച്ചക്കറി റബ്ബർ ഗൾഫിൽ നിന്നും നാട്ടിൽ നിന്നുമുള്ള വരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ശുക്ർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ തരാമെന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ശുക്ർ ചെയ്യുന്നത് സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ശുക്ർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചെലവ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും ചെലവ് കഴിഞ്ഞ് മിച്ചമുള്ളത് പാവങ്ങളായ ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ ഇസ്ലാഹിന്റെ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രോഗികളായ ആളുകൾക്ക് ചികിത്സക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ആജി അബ്ബ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം പത്മശ്രീ അവാർഡ് കൊടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന് അതുപോലെയുള്ള ഒരു നൂറ് കണക്കിന് ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട് എന്നേ ഉഷാറാവുമായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം കാണിച്ച ത്യാഗമാണ് പത്മശ്രീ എന്ന അവാർഡ് കിട്ടിയത് ഒരു നാരങ്ങ വിറ്റുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു എൽ പി സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെയാണ് അതിങ്ങനെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ആ ഒരു കോളേജ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് വളരുന്നത് എന്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിനുള്ള വിഷനാണത് കാഴ്ചപ്പാടാണത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിനുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഫക്കീറായ ഒരു ദരിദ്രനായ ഒരു മനുഷ്യനെ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് നമ്മുടെ നാടിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ളത് ഇദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് ചെയ്തുവെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിനിങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി അഭിവൃദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് എത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും സാമ്പത്തികമായി അഭിവൃദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ വെറുതെ കുറെ ബിൽഡിങ്ങുകളും കുറെ ഫ്ളാറ്റുകളും ഉണ്ടാക്കി സമ്പത്തിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതിന് പകരം ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കൂടെ നല്ല ഫീസ് വാങ്ങിക്കോ എന്താ കുഴപ്പം നല്ല ഫീസ് വാങ്ങിയിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ വെറുതെ കോളേജിൽ പോയി തിരിച്ചു വരാനല്ല വെറുതെ സ്കൂളിൽ പോയി തിരിച്ചു വരാനല്ല ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്നായി നല്ല ടീച്ചേഴ്സിന് വെച്ച് നല്ല ഫാക്കൽറ്റി വെച്ച് നന്നായി പഠി
ഒരു പാവം മനുഷ്യന് നാരങ്ങ വിറ്റുകൊണ്ട് ഒരു കോളേജ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കോളേജ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിലേ സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധിയുള്ള എത്ര ആളുകൾക്ക് എത്ര നല്ല സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നമ്മുടെ സമുദായത്തിലൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാതെ പഠിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി വളർത്താൻ കഴിയും സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ സംവിധാനങ്ങൾ വളരെ ദൂരത്ത് പോയി മംഗലാപുരം പോലെ പല സ്ഥലത്തും പോയി വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ മടി കാണിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ നാട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന സഹോദരിമാർക്കൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ അതൊക്കെ തുടങ്ങിക്കൂടെ അതുപോലെയുള്ള ആജി അബ്ബയെ പോലെയുള്ള ഒരു നൂറാളുകൾ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ സമുദായം എന്നെ വളർന്ന് പന്തലിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പോലെയാണ് മഹാനായ ബാപ്പുട്ടി ഹാജി ഒരു പത്മശ്രീ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും പത്മശ്രീ അവാർഡ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും എത്രയോ ആഴമുള്ള പാടത്തേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ലോഡുകൾ മണ്ണുകൾ നിറച്ചിട്ടാണ് ദാറുൽഹുദ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആളുകളൊക്കെ പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി ആളുകളൊക്കെ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ പാടത്തിലേക്ക് മണ്ണിടുന്നത് അത് ഇട്ടിട്ട് എന്താവാനാണ് എന്താ നിങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഇനി തുടങ്ങിയ മക്കൾ എന്താവാനാണ് എന്നിങ്ങനെ ആളുകൾ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി കളിയാക്കിയവരിൽ ആലിമീങ്ങളുണ്ട് കളിയാക്കിയവരിൽ ഉമറാക്കളുണ്ട് അവസാനം കളിയാക്കിയവർ വരെ സ്വന്തം മക്കളെ ചേർക്കാൻ ദാർഹുദയിൽ നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വപ്നമാണ് കേരളത്തിലല്ല കേരളത്തിന്റെ പുറത്ത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തു വരെ ഇസ്ലാമിന്റെ ദാവത്തുമായി ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ ഭൗതികതയും മതവും മതവും നന്നായി അറിയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ എനിക്ക് വാർത്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള ആളുകൾ വരെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്ടറെ തന്റെ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി ചിന്തിച്ചതാണ് ഇന്ന് ദാർഹുദ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം ലോക പ്രശസ്ത വിശ്വപ്രസ്ഥാനമായി മാറിയത് അതുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഊന്നൽ നൽകുക സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വളരെ നന്നായി നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക മക്കളെ വളരെ നന്നായി പഠിപ്പിക്കുക പഠിക്കാൻ സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക വീട്ടിലൊക്കെ പഠിക്കാതെ അരഞ്ഞു തിരിയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകും എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞവർ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർ ഡിഗ്രിക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നവർ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ടു പഠിക്കാത്തവർ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് പി ജിക്ക് പോകാത്തവർ അത്തരം ആളുകളെയെല്ലാം കഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ സമുദായത്തിലുള്ള ഉമറാക്കളുടെ ബാധ്യതയാണ് എന്തുകൊണ്ട് എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് ചിന്തിക്കാനുള്ള പക്വത വന്നിട്ടില്ല പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും ചിന്തിക്കാനുള്ള പക്വത വന്നിട്ടില്ല ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചിന്തിക്കാനുള്ള പക്വത വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു പി ജി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് സ്വന്തമായി പഠിക്കണമെന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാവുന്നത് പഠിക്കണം വളരണം എന്തെങ്കിലും ഒന്നാവണം എന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ടാകുന്നത് മിനിമം പി ജി എങ്കിലും പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് പക്വതയില്ലാത്ത ആ സമയത്ത് അവരുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാവണം അവരുടെ കുടുംബം പല കുടുംബങ്ങളും സാമ്പത്തിക പ്രയാസം കാരണത്താലാണ് മക്കളെ നന്നായി പഠിപ്പിക്കാതെ അവരെ പെട്ടെന്ന് ജോലിക്കയക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സൈൽസിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടലിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗൾഫിലെ കഫ്റ്റീരിയയിലോ ജോലി ചെയ്താൽ മാസത്തിൽ ഒരു പതിനായിരം കിട്ടിയാൽ കുടുംബത്തിന്റെ ചെലവ് ആ ചെലവിന് ഇത് മതിയാകുമല്ലോ എന്ന ചിന്തയോടെ പഠിപ്പിക്കാതെ മക്കളുടെ പഠനം മുടക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് അത്തരം ആളുകളുടെ വീടിന്റെ ചെലവ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചാൽ അത് രാജ്യത്തിന് നമ്മൾ നൽകുന്ന വലിയൊരു സംഭാവനയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് നമ്മൾക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനയാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ജനറേഷൻ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറയ്ക്ക് നൽകാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഏതായാലും പത്മശ്രീ കൊടുത്ത് ആദരിച്ചു ആദരിക്കേണ്ട വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മളും ആദരിച്ചു ആദരിക്കണം കാരണം ഒരാൾക്ക് രോഗിയെ സഹായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് താൽക്കാലികമായ ഒരു സഹായമാണ് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൽക്കാലികമായ സഹായമാണ് എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അനന്തമായ സഹായമാണ് അല്ലെ അല്ലെ വിഷക
അങ്ങനെ അയാളും കൂടുമ്പോൾ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കഴിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സമയമാകുമ്പോൾ നാസ്റ്റയുടെ സമയമാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നോക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് തീരുമ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും വരും അങ്ങനെ മരണം വരെ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ച് അവർ ജീവിക്കും അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ മീൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ മീൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം മീൻ പിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചാൽ അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ചൂണ്ട വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു വല വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മീൻ പിടിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചാൽ പിറ്റേ ദിവസം ചൂണ്ടയുമായി വലയുമായി അവര് എവിടെ പോകും പുഴക്കരയിലേക്ക് നദിക്കരയിലേക്ക് അവര് പോയിട്ട് ചൂണ്ട ഇടാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ചൂണ്ട ഇട്ടാൽ അയാൾക്ക് ഒരു മീനല്ല പത്ത് നൂറ് കണക്കിന് മീൻ കിട്ടും അയാളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മീനെല്ലാം വെച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് വിറ്റിട്ട് ക്യാഷ് എടുത്തു വെക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിയും അല്ലെ മീൻ കൊടുത്താൽ എന്താ നിങ്ങൾ മീൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ മീനും തിന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത മീനിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് മീൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തില്ല മീൻ പിടിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ മീൻ വാങ്ങിച്ചരൂല മീൻ പിടിക്കാൻ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചരാം അതിനുള്ള ടൂൾസ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചരാം ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ടൂൾസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അവർ മീൻ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് അയാൾ കുടുംബത്തിന്റെ ചെലവെല്ലാം നോക്കി കുടുംബക്കാരുടെ പട്ടിണി മാറ്റി പിറ്റേ ദിവസം നിങ്ങളെ തേടി വരൂല വീണ്ടും മീൻ പിടിക്കാൻ അയാൾ പോകും വീണ്ടും മീൻ പിടിക്കും കുടുംബത്തിന്റെ പട്ടിണി മാറ്റും അങ്ങനെ അയാൾ ബാക്കിയുള്ള മീനുകളെല്ലാം മത്സ്യങ്ങളെല്ലാം വിറ്റ് അയാൾ സെൽഫിഷ്യന്റ് ആയി മാറും സ്വയം പര്യപ്തനായി മാറും മറ്റൊരാൾ ആശ്രയിക്കാതെ അയാളുടെ ആവശ്യത്തിന് അയാളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ക്യാഷ് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ നിരന്തരമായി മത്സ്യം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം മത്സ്യം പിടിക്കാൻ നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വിധവകളായ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാം സഹോദരിമാരുണ്ടാവാം ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തുന്നൽ മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് തുന്നാൻ പഠിപ്പിക്കുക ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോ റിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് അവരെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറയുക തങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് ഒരു യാചകൻ വന്നിട്ട് നബിയെ വല്ലതും തരണേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചത് നിന്റെ വീട്ടിൽ വല്ലതുമുണ്ടോ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്താണ് രണ്ട് പോത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പതുപ്പുണ്ട് ആരാണ് ഇതിന് നല്ല വില തരാന്ന് വെച്ചു ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ദിറഹം തരാം നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് പോരാ കൂടുതൽ ആര് തരുന്നു വെച്ചു അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ട് ദിറഹം തരാം ാഹുലിമാത്തങ്ങൾ രണ്ടു ദുരഹമിന് ആ പൊതപ്പ് വിറ്റു എന്നിട്ട് ഒരു ദുരഹം ഇയാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം ഈ ഒരു ദുരഹം കൊണ്ട് നീ വാങ്ങിച്ച് നിന്റെ വീട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഭക്ഷണം കൊടുക്ക് ബാക്കി ഒരു ദുരഹം എന്തിനാണ് മഴു വാങ്ങാനാണ് മഴു മഴു വാങ്ങണം നീ എന്നിട്ട് നീ കാട്ടിൽ പോകണം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വിറക് വെട്ടി ആ വിറകെല്ലാം നല്ല കെട്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് വിറക് ചുമന്ന് ചന്തയിൽ പോയി വിറക് വിറ്റാൽ നിനക്ക് ക്യാഷ് ഉണ്ടാകും ആ ക്യാഷ് കൊണ്ട് നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ചെലവ് നോക്കണമെന്നാണ് മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതല്ലാതെ നമ്മളെ പോലെ മരണം വരെ തീറ്റിപ്പോറ്റാനല്ല ലഭിച്ചങ്ങൾ തയ്യാറായത് ഇന്ന നിനക്ക് എപ്പോ നോക്കി എല്ലാ മാസവും കിറ്റ് എല്ലാ മാസവും പെൻഷൻ തരാൻ നല്ല നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആരോഗ്യമുള്ള ആളാണോ പോയി പണിയെടുക്കടാ എന്നാ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നീ നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാണ് നബിതങ്ങൾ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണത് വിദ്യാഭ്യാസമാണത് വിറക് വെട്ടാനുള്ളൊരു ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഒരു തന്ത്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാസങ്ങൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് ആ സഹോദരനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് പിന്നെ സ്വന്തമായി മറ്റൊരാൾ ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അതേപോലെ എന്റെ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരോടും സംഘടനകളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് വീടും സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർ അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക കോളേജിൽ പോയാൽ അവരുടെ ട്യൂഷൻ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുക ട്യൂഷൻ ഫീ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുക അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഫീ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുക അവര് പഠിച്ചത് കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടുകാർ പട്ടിണി കിടക്കുമെങ്കിൽ ആ
പതിനെട്ട് വയസ്സായാൽ ഡിഗ്രി എല്ലാം ക്വാളിഫൈഡ് ആയി ഡിഗ്രി എല്ലാം പാസ്സായി വളരെ നന്നായി പഠിച്ച പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നിക്കാഹ് കഴിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നിക്കാഹ് കഴിപ്പിക്കാം പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിക്കാഹ് കഴിപ്പിച്ച് വീണ്ടും അവളെ പഠിക്കാനേക്കണം അവൾ പഠിക്കട്ടെ നന്നായി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതേപോലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പി ജി എങ്കിലും മിനിമം പഠിക്കണം മിനിമം ക്വാളിഫൈഡ് പി ജി ആവണം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠനം നിർത്താൻ പാടില്ല ഒരു വിഷയത്തിൽ പോലും പാസ്സാവാം ിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ആദ്യത്തെ വർഷം തന്നെ നമ്മൾ പിടികൂടണം അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം അവരുടെ സെമസ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം അങ്ങനെ റിസൾട്ട് നോക്കി ഏത് വിഷയത്തിലാണ് അവർ തോറ്റുപോകുന്നത് ആ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായ ട്യൂഷൻ നൽകിയിട്ട് അവരെ നിർബന്ധമായും പഠിക്കാനുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകണം എല്ലാവിധ സഹായവും വീട്ടിൽ നിന്നും കുടുംബത്തിൽ നിന്നും നാട്ടിൽ നിന്നും മഹല്ലിൽ നിന്നും എല്ലാ ചാരിറ്റി സംഘടനകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെറുപ്പക്കാരൻ പോലും പി ജി ക്വാളിഫൈഡ് ആവാത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല ഡിഗ്രി ക്വാളിഫൈഡ് ആവാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടി പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവത്തിന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ ഇസ്ലാഹിന്റെ പ്രവർത്തകരെ നിങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാവണമെന്നാണ് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്താനുള്ളത് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് ഒരുപാട് ചാരിറ്റി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് ഹൈറും വർക്കത്തും ചൊറിഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ നമ്മൾക്ക് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുക അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് സമ്പത്ത് നൽകിയാൽ ആ സമ്പത്തിന് നൽകുന്ന ശുക്ര ഇതാണ് ഇതുപോലെ സഹായിക്കൽ അങ്ങനെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു കൂടുതൽ കൂടുതൽ നൽകുമെന്നാ പറഞ്ഞത് ഒരാൾ സമ്പത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിട്ടും മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കാതെ മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കാതെ വിധവകൾ ഉണ്ടാകാം രോഗികൾ ഉണ്ടാകാം സാമ്പത്തികമായി വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ടാകാം അവരെയൊന്നും സഹായിക്കാതെ ഞാനും എന്റെ കെട്ടിയോളും കുട്ടിയോളും എന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്പത്തിങ്ങനെ അക്കൗണ്ടിൽ നിറച്ചു വെച്ചാൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് അള്ളാഹു അയവർക്ക് ശിക്ഷ നൽകുമെന്നാണ് നന്ദി കേട് കാണിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടൂല എന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നന്ദി കേട് കാണിച്ചാൽ ഞാൻ വെറുതെ വിടൂല എന്താ നന്ദി കേട് പൈസ ഉണ്ടായിട്ട് സഹായിക്കാതിരിക്കുക നന്ദി കേടാണ് സമ്പത്തുണ്ടായിട്ടും സഹായിക്കാതിരിക്കുന്നത് നന്ദി കേടാണ് അതുകൊണ്ട് നന്ദി കേട് കാണിക്കാൻ പാടില്ല സന്തോഷമുണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ അള്ളാഹുവിനെ ശുക്ർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു അപ്പൊ പൈസക്കാരന്റെ ഒരു ശുക്ർ എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബത്തിന്റെ ചെലവ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളത് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കലാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളുടെ ശുക്ർ രോഗമല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അയാൾ ചെയ്യേണ്ട ശുക്ർ അങ്ങനെ ശുക്ർ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു അയാളുടെ ആരോഗ്യം മരണം വരെ നിലനിർത്തും നേരെ മറിച്ച് ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് ഹറാമു ചെയ്യാനും വ്യഭിചരിക്കാനും കഞ്ചാവിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും കള്ളുകുടിയുടെയും തോന്നിവാസങ്ങളുടെയും ഗുണ്ടാസംഗങ്ങളുടെയും പിന്നാലെ പോയാൽ അള്ളാഹു താര അയാളുടെ ആരോഗ്യത്തെ അള്ളാഹു തിരിച്ചു വിളിക്കും പിന്നെ രോഗിയായി കിടക്കേണ്ട വരും പിന്നെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹു താല ശക്തമായ ശിക്ഷ നൽകുമെന്നാ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ ശുക്ർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന്റെ ശുക്ർ അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സമ്പത്തിന്റെ ശുക്ർ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാ ആളുകൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകുന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് അള്ളാഹുവാണ് എന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന ബോധത്തോടുകൂടെ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കാൻ ഒരാൾ തയ്യാറായാൽ അതിനും അള്ളാഹു അയാൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകും കൂലി നൽകും അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുഹ്മിനിന് ഒരിക്കലും പ്രയാസമില്ല സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും കൂലി ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിലും കൂലി അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ മഹാനായ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യാ പുനയ്യ എന്റെ പൊന്നുമോനെ മാധുര്യം നീ അനുഭവിക്കണമെങ്കില് ഈ മാനിന്റെ സുഖം എന്താണെന്ന് നീ അറിയണമെങ്കിൽ നീ അറിയൂല ഏതുവരെ നമ്മൾക്കൊരു അസുഖം വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായ ഒരു പ്രയാസം വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനത് എന്റെ എനിക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ വന്നു ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനായി എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട കാരണം
നമ്മൾക്കൊരു ക്യാൻസർ വേണമെന്നുള്ള ആഹു തീരുമാനിച്ചാൽ അത് അയാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് വഴി മാറി ഇങ്ങോട്ട് വന്നതല്ല അത് നിനക്ക് തന്നെ തീരുമാനിച്ചാൽ നിനക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചൊരു മുസീബത്ത് എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് കിട്ടും അത് കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള വഴിയുണ്ട് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു ക്യാൻസർ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചാൽ ആ ക്യാൻസറിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു അപകടത്തെ തടയാനുള്ള വഴിയുണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ഒരു ബസ്സും ടാങ്കർ ലോറിയും ഈ അടുത്ത് ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ച് പത്തൊമ്പത് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടതുപോലെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മരിക്കണം എന്നുള്ള ആഹു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായാലും വരും പക്ഷെ അത് തിരുത്താൻ വഴികളുണ്ട് പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി കിണറ്റിൽ വീണ് മരിക്കണം എന്നുള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അത് സംഭവിക്കും അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചതാണ് പക്ഷെ വരാതിരിക്കാൻ വഴികളുണ്ട് ആ തീരുമാനത്തെ മായ്ച്ചു കളയാൻ വഴികളുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണിത് അള്ളാഹു നിനക്ക് വരാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്തായാലും നിനക്ക് വരുക തന്നെ ചെയ്യും നിനക്ക് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഒരിക്കലും നിനക്ക് വരികയുമില്ല നിനക്ക് അള്ളാഹു താല കലാക്കാത്ത ഒന്നും നിനക്ക് സംഭവിക്കൂല ഇത് ഞാൻ സമയത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കാനിടയായി ഇന്ന അവലമാഹുൽ കലം അള്ളാഹു ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ചത് പേനയാണ് ഇന്ന അവലമാഹുൽ കലം അള്ളാഹു ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ചത് പേനയാണ് പേന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അടയാളമാണ് എൽമിന്റെ അടയാളമാണ് പേനയെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തുടങ്ങുന്നതും വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുമിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ചത് പേനയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പേനയോട് പറഞ്ഞു ഉക്തുബ് നീ എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞു പേന ചോദിച്ചു അമാതാക്തുബു ഞാൻ എന്താണ് റബ്ബെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഉക്തുബ് ലോകാവസാനം സംഭവിക്കുന്നത് വരെ ലോകാവസാനം നടക്കുന്നത് വരെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണോ സംഭവിക്കേണ്ടത് എല്ലാം നീ എഴുതി വെക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു താല പേനയോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഏത് പ്രതിസന്ധിയാണെങ്കിലും രോഗങ്ങളാണെങ്കിലും മാറാ രോഗങ്ങളാണെങ്കിലും ഭൂകമ്പമാണെങ്കിലും പ്രണയമാണെങ്കിലും ഏത് പ്രളയമാണെങ്കിലും വെള്ളപ്പൊക്കമാണെങ്കിലും എൻ ആർ സിയും സി എ എയും പൗരത്വവും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പാഷം മുറുകെ പിടിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുക അള്ളാഹുവിലേക്ക് പരമേൽപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാവുക എന്താണ് അള്ളാഹു നമ്മോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ അള്ളാഹു നമ്മോട് പറഞ്ഞ വിഷയം തീർച്ചയായും നാം നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹു അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞു ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും പിന്നെ വീണ്ടും പറയാണ് പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരാള് വാദന ബുക്ക് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ച വാദ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ വരണം സ്റ്റേജിൽ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരണം ഞാൻ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ള ആൾ പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അപ്പോൾ ആൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചു അങ്ങനെ അവസാനം വരോ വരൂല എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു ഇഷാല തീർച്ചയായും എന്തായാലും തീർച്ചയായും ഞാൻ വരുക തന്നെ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു അപ്പൊ സംഘാടകർക്ക് എന്തായി ഉറപ്പായി ആള് വരുന്നു എന്ത് കാരണം തീർച്ചയായും ഞാൻ വരുക തന്നെ ചെയ്യും തീർച്ചയായും ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ എന്തായാലും ഞാൻ എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായി എന്താണ് രണ്ട് വട്ടം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും അതേപോലെ വരുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പൊ അയാൾ എന്തായാലും സ്റ്റേജിൽ വരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആള് പിന്നെ ചൊരാള് നോക്കട്ടെ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാൻ പറയാം അപ്പൊ എന്നെ മനസ്സിലായിക്കോളി വരൂല സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ മനസ്സിലായിക്കോളി പിന്നെ വന്നാലായി ഇത്ര അതേപോലെയാണ് അള്ളാഹു ഇവിടെ പറയുന്നത് പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാ പറഞ്ഞത് 
പരീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പരീക്ഷിക്കുക തീർച്ചയായും പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആളുകൾക്കും പരീക്ഷണം കിട്ടുന്നു പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടത് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലല്ല ഏ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ല നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടത് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടത് കാരണം അള്ളാഹു പരീക്ഷണം നൽകുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും എനിക്കൊരു പരീക്ഷണവും ഇല്ലല്ലോ എനിക്കൊരു രോഗവും ഇന്ന് വരില്ലല്ലോ എനിക്കൊരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം ഇല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷണം ഒന്ന് മിനൽ ഹൗഫി ഭയം പേടിപ്പെടുത്തു ഭയന്നില്ല എൻ ആർ സി വന്നപ്പോ ഭയന്നില്ലേ സ്ഥലം വാങ്ങണോ വീട് കെട്ടണോ ഇന്ന് പേടില്ലേ അല്ലേ പോകേണ്ടി വരുവോ ഭയം വലനബുലുവനക്കും ഭയം നൽകി നിങ്ങൾ പേടിയുണ്ടാവും പട്ടിണി കൊണ്ടാഹു പരീക്ഷിക്കും ജി എസ് ടി നോട്ട് നിരോധനം വന്നപ്പോ എല്ലാരും പട്ടിണിയായി പട്ടിണി കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും നേരത്തെ പോണ്ടേ മകറ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇഷാല്ലാ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരും സഹകരിക്കും കുറച്ച് ആളുകളുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഏറ്റവും നല്ല സം കേട്ടിട്ട് എന്റെ മുഖറ്റിലൊന്നും ഇല്ല മോനെ ഒന്നുമില്ല എന്റെ മുഖറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ വരാറുണ്ടോ നോക്കി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അവല്ലോ തൃപ്തികരമായ ഒരു സംഖ്യ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഖ്യ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാവരും അടുത്ത് ഓർക്കണ്ട പത്ത് ഇരുപതും നാക്കണ്ട ഒരു നൂറഞ്ഞൂറൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും നൂറ് ഉപ്പ് കിട്ടാൻ നല്ല ഉഷാറാവും റാഹത്താവും നിങ്ങൾക്കാണ് ഒറ്റസ്ത പരിപാടിയാണ് കുട്ടികളുടെ ഒറ്റസ്ത പരിപാടിയാണ് കുറെ ദിവസങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പത്ത് ഇട്ടാൽ ആകെ പത്തേ ആവും നൂറിട്ടാൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു നൂറല്ലേ വലിയ പൈസ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഇട്ടാൽ ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇട്ടല്ലേ ഇതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലെ അപകടം ഉള്ള തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷെ മാറ്റാനുള്ള വഴിയുണ്ട് അതാണ് ഈ വഴി മക്കറ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല സംഖ്യ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ആയിരം രൂപ എങ്ങനെ ആരും കാണാൻ ഇട്ടിട്ട് പഠിച്ചോനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം നീ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിത്തരണേ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം നീ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിത്തരണേ ആരെങ്കിലും മരിക്കുക കച്ചവടത്തിലെ നഷ്ട ആക്സിഡന്റ് പറ്റി കാലും കൈ പോളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം ഷറായ കൊള്ളാഹു അള്ളാഹു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നീ മാറ്റിത്തരണേ അത് നീ മാറ്റി മായ്ക്കണേ എന്നുള്ള നീയത്തോടുകൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊടുക്കുക പത്ത് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ക്യാൻസർ വരല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കൂല മനസ്സിലായിക്കൂടെ രണ്ട് പത്ത് രൂപ കൊടുക്കാണ് പക്കറ്റിൽ കൊടുത്തോ എനിക്ക് നീ ക്യാൻസർ തരല്ലേ കൊടുക്കുന്ന സംഖ്യ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഖ്യ ആവണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഖ്യ ആയാൽ അല്ല സ്വീകരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സംഖ്യ ഇട്ടിട്ട് ക്യാൻസർ തരല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ ഒക്കെ കൂലൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ ക്യാൻസർ ഒന്നും തടയില്ല അതുകൊണ്ട് നിശാദ ബക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ലൊരു സംഖ്യ ഇടാൻ വേണ്ടി എത്ര പറഞ്ഞാലും ബക്കറ്റിൽ പത്തേ ഉണ്ടാവും അവരെ നിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നോക്കട്ടെ അല്ല എവിടെ പറഞ്ഞാലും എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവസാനം പത്ത് റുപ്പ ഉണ്ടാവില്ല എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സമുദായം ഈ പത്ത് റുപ്പം കൊണ്ട് ബക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല എന്തിനാണ് പൈസ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു നൂറ് റുപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങളായാലും ആണുങ്ങൾ നൂറ് റുപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഇപ്പൊ ഇനി പൈസ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ സങ്കല്പിച്ചു പേഴ്സിൽ പൈസ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ സങ്കല്പിച്ചു ആ പേഴ്സിൽ രണ്ടായിരം അഞ്ഞൂറ് ആയിരം ഇരുന്നൂറ് നൂറ് അമ്പത് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊന്നും ഇയാൾ കാണൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ആകെ കാണാൻ പത്ത് റുപ്പ ആ പത്ത് റുപ്പ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ബക്കറ്റിൽ എന്നാൽ ഇയാൾ രണ്ടായിരം പുട്ട് ഇടും അതാൽ അതല്ലേ ആൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഖ്യ പേഴ്സിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് പുട്ട് അതാ അതിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഖ്യ ഒരു നൂറ് ഇടുക അതിന് കുറച്ച് മാനിതല്ല പൈസ ഇടൂല ആർക്കും വേണ്ടാത്ത നമ്മൾ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു എന്റെ രോഗം ഷിഫയാക്കണേ എന്ന് പറയും എവിടെ നിന്ന് ഷിഫ കിട്ടാൻ അള്ളാഹു എന്റെ കടം കൊടുത്ത് വിട്ടാൻ തൂഫീക്ക് ചെയ്യണേ എന്ന് പറയും എവിടെ നിന്ന് കടം വിടാൻ മക്കൾ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഭാര്യ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും പ്രശ്നം എവിടെ നിന്ന് മാറും ഒന്നും മാറൂല ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊടുത്താലാണ് ഇതൊക്കെ മാറുക അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അള്ളാഹു നൽകും പേടി നൽകും
അങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായി അള്ളാഹു പ്രതിസന്ധി നൽകും പരീക്ഷണം നൽകും കൃഷിയിലും അള്ളാഹു പരീക്ഷണം നൽകും ഇതൊക്കെ എല്ലാരും ഉറപ്പിച്ചോളൂ പെണ്ണുങ്ങളും ആണുങ്ങളും എല്ലാരും മനസ്സിലാക്കിയുള്ളൂ ഒന്ന് പട്ടിണി ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായും ഭയം ഉണ്ടാവും ഇടക്കിടക്ക് പേടിക്കേണ്ടി വരും അത് ഉറപ്പന്നെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവും ടൈറ്റ് ആവും ഇടക്കിടക്ക് സാമ്പത്തിക ടൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് ഉറപ്പന്നെ പിന്നെ മക്കൾ മരണപ്പെട്ടേക്കാം രോഗിയായേക്കാം മക്കൾക്ക് രോഗം ഉണ്ടാവും ഉപ്പാക്ക് രോഗം ഉണ്ടാവും ഉമ്മാക്ക് രോഗം ഉണ്ടാവും കുടുംബത്തിൽ രോഗം ഉണ്ടാവും ഭാര്യക്ക് രോഗം ഉണ്ടാവും ഇതും ഉറപ്പന്നെ പിന്നെയോ കൃഷിയിലും അള്ളാഹു നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അടക്ക തേങ്ങ മറ്റുള്ള എല്ലാ കൃഷിയിലും നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ക്ഷമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് രവിയെ നിങ്ങൾ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്ക് മക്കൾ മരണപ്പെട്ടു നാല് മക്കളെ തന്നിട്ട് ഒരാളല്ലേ നീ കൊണ്ടുപോയത് അടക്കാന വരെ മുന്നൂറിൽ നിന്ന് നൂറിലേക്ക് എത്തി ഇത്ര കാലം നീ തന്നില്ല പഠിച്ചോനെ നൂറെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇതില്ലാത്ത ഈ അടക്ക പോലും ഇല്ലാത്ത ഇത്ര ആളുകൾ ആരോഗ്യം തന്നില്ലേ പെട്ടെന്നൊരു തലവേദന വന്നു അലഹമില്ല തലവേദന അല്ലേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ക്യാൻസർ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എത്ര പേര് ഇങ്ങനെ എന്ത് പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ക്ഷമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നബിയെ നിങ്ങൾ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കണം ആരാണ് ഈ ക്ഷമിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലദീന എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം വന്നാൽ കാലു അവർ പറഞ്ഞത് പ്രയാസം എന്തുണ്ടായാലും തലവേദനയായാലും ചെവിവേദനയായാലും പരാജയമായാലും സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധിയായാലും മരണമായാലും ബാഹുവേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിന്നിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടവരാണ് ഞാൻ മരിക്കേണ്ടവരാണ് ഈ മരിക്കുന്ന എനിക്ക് തലവേദന വന്നാൽ എന്താ പ്രശ്നം അള്ളാഹുവേ ഞാൻ കബറിൽ പോകേണ്ട എനിക്ക് ചെറിയ ചെറ്റക്കുടിൽ ഉണ്ടായാൽ എന്താ പ്രശ്നം അള്ളാഹുവേ നാളെ നരകത്തിന്റെ ഭയാനകമായ ശിക്ഷ ഓർക്കുമ്പോൾ ഈ ദുനിയാവിലെ ക്യാൻസർ ഉണ്ടായാൽ എന്താ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതിനെക്കാളും വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയങ്ങളുമായി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുഖ്മിനിങ്ങളെ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാവുക പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ രോഗങ്ങൾ വ്യാപകമാവാനുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട് لم تظهر الفاحشة في قوم قد حتى يعلنوا بها لم تظهر الفاحشة في قوم قد حتى يعلنوا بها ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായത്തിൽ ഫാഹിഷ എന്ന് പറഞ്ഞ വിഭിചാരം വിഭിചാരം ഫാഹിഷ തമ്മാടി തരങ്ങാടി അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റിംഗ് ആയാലും വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ആയാലും ബൈക്കിലും കാറിലും കൂടി കറങ്ങലായാലും ബീച്ചിലും കോളേജ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാളിൽ പോവലായാലും എന്തായാലും വ്യഭിചാരം വ്യഭിചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പ്രേമിക്കലും പ്രണയിക്കലും ഒക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഫാഹിഷത്തിലാണ് ഇതിനെ അള്ളാഹ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായം ചെമ്മാടിത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമുദായമായി മാറിയാൽ വ്യഭിചാരമൊക്കെ വ്യാപകമായാൽ വ്യാപകമായി എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെ പരസ്യമാക്കാൻ തുടങ്ങി വ്യഭിചരിച്ച കഥകൾ മറ്റൊരാളോട് പറയാൻ തുടങ്ങി പ്രേമിച്ച കഥകൾ മറ്റൊരാളോട് പറയാൻ തുടങ്ങി ചാറ്റിങ്ങിന്റെ കഥകൾ മറ്റൊരാളോട് പറയാൻ തുടങ്ങി വീഡിയോ കോൺഫറൻസുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി രാത്രി മതിൽ ചാടിയ കഥകൾ ചങ്ങാതിമാരോട് ഷെയർ ചെയ്തു സ്കൂളിൽ പോയി പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന വീഡിയോകളൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ജനങ്ങൾ പരസ്യമാക്കപ്പെടാറില്ല ഇന്നത്തേത് പരസ്യമാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ഒരു അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അത് നാലാളുകളോട് പറയും ചങ്ങാതിമാരോട് പറയും അതൊക്കെ അഭിമാനാണ് ചില ആളുകൾക്ക് വ്യഭിചരിച്ചാൽ വലിയൊരു അപ അഭിമാനാണ് പ്രണയമുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടുകാരിലെ പല ആളുകളോടും പറയും എനിക്ക് ഇന്നാലും നാളോട് പ്രണയാണ് എന്നിട്ട് ആളുകളൊക്കെ പറയും എനിക്ക് അവൾ ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ പെണ്ണാണ് ആരാ നിന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ പെണ്ണ് നീ പ്രേമിച്ചാ നിന്റെ പെണ്ണോ പ്രേമിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ ഒരാൾ നമ്മളെ പെണ്ണോ പറഞ്ഞിടക്കാണ് ചങ്ങാതിമാരുടെ തന്റെ പെണ്ണാണ് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളൊക്കെ കാണിച്ചത്
ആരാണ് പറഞ്ഞത് നിന്റെ പെണ്ണാണെന്നത് നിങ്ങളെ അഥവാ നീ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്യഭിചാരമാണ് ആ വ്യഭിചാരം നീ മറ്റുള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണത് ഇങ്ങനെ തിന്മകൾ ചെയ്തിട്ട് തിന്മകളെ പരസ്യമാക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടായാൽ ആ നാട്ടിലേക്ക് മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു സമുദായത്തിനും നൽകാത്ത വ്യത്യസ്തമായ രോഗങ്ങൾ നൽകി അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് അതിലെണ്ണിക്കോ നിപ്പയും കൊറോണയും കോവിഡൊക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മതി ാഹുവിന്റെ ഹബീബാണ് പറഞ്ഞത് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ചെയ്ത തെറ്റുകൾ പരസ്യമാക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പരസ്യമായി ചുംബിക്കുക ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും സ്കൂളിൽ നിന്നും കൂൾ ബാറിൽ നിന്നും തിയേറ്ററിൽ നിന്നും മാളുകളിൽ നിന്നും ബീച്ചുകളിൽ നിന്നും കല്യാണം പോലും കഴിക്കാത്ത രണ്ടു പേര് പരസ്യമായ ആളുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ ചുംബിക്കുകയും അവിഹിത ബന്ധങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആരും കാണാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ് പരസ്യമാക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം വലിയ പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇതെല്ലാം നിസ്സാരമാണെന്ന് ഇതിനെ തള്ളിക്കളയേണ്ട പ്രശ്നമല്ല ഇങ്ങനെ തിന്മകൾ പറഞ്ഞ് തിന്മകൾ ചെയ്തിട്ട് അത് പരസ്യമാക്കുന്ന ഒരു കാലം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ അള്ളാഹു താര മാരകമായ രോഗങ്ങൾ നൽകുമെന്നാണ് പേര് പോലും അറിയപ്പെടാത്ത രോഗങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോ ആ രോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സ ഡോക്ടർമാരുടെ കയ്യിലല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ് ഇതിന്റെ ചികിത്സയുള്ളത് ഇതിന്റെ മരുന്ന് തരേണ്ടത് അള്ളാഹുവാണ് അതിന്റെ മരുന്ന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങലാണ് ഈ ആവാസങ്ങൾ നിർത്തലാണ് ഇതിനുള്ള മരുന്ന് ചെമ്മാടി തരങ്ങൾ നിർത്തലാണ് മരുന്ന് നീ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് മറ്റൊരാളോട് പറയാതിരിക്കലാണ് ബ്ലൂ ഫിലിം കണ്ടിട്ട് അത് മറ്റൊരാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുക നീ കണ്ട കഥകൾ മറ്റൊരാളോട് പറയാതിരിക്കുക നീ വ്യഭിചരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ വീഡിയോ നീ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ചങ്ങാതിമാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക നീ നിന്റെ ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ മറ്റുള്ള സുഹൃത്തുക്കളോട് പങ്കുവെക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങള് അതേപോലെ അവിഹിത ബന്ധങ്ങള് തോന്നിവാസങ്ങള് തമ്മാടിത്തരങ്ങളൊക്കെ രഹസ്യമാക്കി വെക്കേണ്ടതിന് പകരം പരസ്യമാക്കി നിസ്സാരമായി ആവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അള്ളാഹു ആ സമുദായത്തെ രോഗങ്ങൾ നൽകി പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായത്തിൽ വ്യഭിചാരം വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമുദായത്തിൽ അള്ളാഹു താല മരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നാ പറഞ്ഞത് മരണമുണ്ടാകും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും രോഗങ്ങളില്ലാത്ത മരണം കാരണങ്ങളില്ലാത്ത മരണം പെട്ടെന്നുള്ള അപകട മരണങ്ങൾ പോലെ പ്രായം പോലും എത്താതെ ആളുകൾ ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിൽ രോഗങ്ങളും മരണങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹു താല നൽകി പരീക്ഷിക്കുമെന്നാണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ഒരൽപ്പം ചിന്തിക്കാനുണ്ട് രോഗം വരുമ്പോൾ അതിന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പകരം അതിന്റെ മരുന്ന് തേടി നട്ടോട്ടം ഓടുന്നതിന് പകരം ഈ രോഗം വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഞങ്ങൾക്കും അതിൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലേ എന്ന് ോചിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നാൽ അള്ളാഹു താല രോഗങ്ങളെ തിരിച്ചു വലിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾക്ക് വന്ന അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ സലാമത്താക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങലാണ് ഏറ്റവും നല്ല പരിഹാരം തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് തിന്മകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുക അള്ളാഹുവേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ നീ പൊറത്തു തരണേ അള്ളാ നീ മാപ്പാക്കണേ റബ്ബേ ഇനി മേലാൽ ഞാൻ ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന ഉറപ്പോടുകൂടി അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ നമ്മെ സ്വീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു തയ്യാറാൻ മുനിയങ്ങളെ യൂനുസ് നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ സമുദായത്തിന്റെ തലയുടെ മുകളിലാണ് കാർമേഘങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭയാനകമായ ശിക്ഷയുടെ അടയാളങ്ങളും അള്ളാഹു ഇറക്കിയത് നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ നാട് മുഴുവനും നശിച്ചു പോകുമെന്നുള്ള സാഹചര്യം വന്നപ്പോഴാണ് മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ സമുദായം ഒന്നടങ്കം തൗവ ചെയ്ത് നന്നായത് അവർ നന്നായപ്പോഴേക്കും അള്ളാഹു താര അവരുടെ തലയുടെ മുകളിലുള്ള കാർമേഘങ്ങളും അവരുടെ ശബ്ദം അവരുടെ തലയുടെ മുകളിലൂടെ ഇടിയുടെ ശബ്ദങ്ങള് എല്ലാം അള്ളാഹു തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് അവരെ എല്ലാവരെയും അവരുടെ മരണം വരെ സുഖിച്ചു സുഖിപ്പിച്ചു ജീവിച്ചു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കാണാം ഒരു സമുദായത്തെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള നിന്നു എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ തെമ്മാടിത്തരം കാരണം പിന്നെ അവർ നന്നായി നന്നായപ്പോഴേക്ക് അള്ളാഹു ശിക്ഷ ഉയർത്
എന്നാൽ ഹൂദ് നബിയുടെ സമുദായത്തെ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചു നൂഹ് നബിയുടെ സമുദായത്തെ നശിപ്പിച്ചു സ്വാലിഹ് നബിയുടെ സമുദായത്തെ നശിപ്പിച്ചു അവരുടെ ശിക്ഷയെ അള്ളാഹു ഉയർത്തിയില്ല കാരണം അവർ തൗബ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായില്ല യൂനുസ് നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ സമുദായം മാത്രമാണ് ദിവസവും ഒരു ഖുർആാനെങ്കിലും ഓതാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം വയസ്സന്മാർ തയ്യാറായിട്ട് കാര്യമില്ല അവർ കബറിലേക്ക് കാഴ്ന്നിട്ടിരിക്കുന്ന സമയം വയസ്സന്മാർ ഓതിയില്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതം വയസ്സന്മാർ ഖുറാൻ ഓതുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട അവർ ഓതിയില്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതം കാരണം ഇനി യുവത്വം കഴിഞ്ഞു യൂത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്തായാലും മരിക്കാൻ കിടക്കണം പിന്നെ ഓതിയില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും അവർ ഓതാ ഈ വയസ്സം കാലത്ത് ഓതിയില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറ അപ്പൊ അവർ ഓതുന്നതിൽ അവർ പള്ളിക്ക് പോകുന്നതിനൊന്നും അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടത് ഓ ഒരു വയസ്സനുണ്ട് നാട്ടിൽ ഭയങ്കര നിസ്കാരാണ് അതൊന്നും ഒരു സംഭവമാക്കണ്ട അത് എന്തായാലും നിങ്ങളും വയസ്സാകുമ്പോൾ നിങ്ങളും അങ്ങനെ ആവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ യൗവനം അള്ളാഹുവിനെ സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാവണം ഒരു ജുസ് ഖുർആൻ ദിവസവും പാരായണം ചെയ്യാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ജുസ് ഖുർആൻ ഓതണം പിന്നെയോ കഴിയുമെങ്കിൽ തഹജുദ് നിസ്കരിക്കണം ദിവസവും ദിവസവും കഴിയാത്ത ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയെങ്കിലും തഹജുദ് നിസ്കരിക്കണം എല്ലാ ദിവസവും നിസ്കരിക്കണം കഴിയില്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലേ അന്നെങ്കിലും ഒന്ന് നേരത്തെ എണീറ്റ് ഭാര്യയും മക്കളും കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്നിച്ചിരുന്നിട്ട് ആ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയെങ്കിലും ബഹുമാനിക്കുക ദ്വാ ഹിജാബത്തുള്ള രാത്രിയാണ് ഉത്തരമുള്ള രാത്രിയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാത്രിയെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും തഹജ്ജു നിസ്കരിക്കുക സുബഹിവാങ്കിന്റെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പേ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പേ വീട്ടുകാരെല്ലാവരും എണീക്കുക കഴിയുമെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഇല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും അതേപോലെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഖുർആാനോതുക നിസ്കാരം വളരെ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുക ജീവിതത്തിൽ ഹറാമ് വന്നുപോയാൽ മറ്റൊരാളോട് അത് പങ്കുവെക്കാതിരിക്കുക ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ മറ്റൊരാളോട് പറയാതിരിക്കുക പറയേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോടാണ് തൗവ ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോടാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനോട് തൗവ ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ ആ തെറ്റിനെ മായ്ച്ചു കളയാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാവരും നല്ലവരായി സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായാൽ അള്ളാഹു റബ് സുബാനഹുവാല അവന്റെ കാരുണ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വർഷിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ നിന്നും ഹദീസിൽ നിന്നും മനസ്സിലാവുന്നത് അവസാനമായി ഒരറ്റൊരു ഹദീസും കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അഭിസംബരിക്കുകയാണ് വിശ്വാസികളായ മുങ്ങിനീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് നിരന്തരമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും വൽ മുങ്ങിന പെണ്ണായാലും മാണായാലും പരീക്ഷണങ്ങൾ നിരന്തരമായി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എങ്ങനെയൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒന്ന് ഫീനഫ്സിഹി അവളുടെ ശരീരത്തിൽ ശരീരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണം എന്താ രോഗം വരിക ക്യാൻസർ വരിക തലവേദന വരിക ഷുഗർ വരിക പ്രഷർ വരിക ആണായാലും പെണ്ണായാലും നിരന്തരമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരു പെണ്ണായാലും ആണായാലും നേരിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും രോഗങ്ങളിലൂടെ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും ഇനി ശരീരത്തിലൊക്കെ നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് എങ്കിലോ മക്കളിലൂടെ പരീക്ഷിച്ചേക്കാം മക്കൾക്ക് രോഗമുണ്ടാകും മക്കൾക്ക് മുടന്തുണ്ടാകും മക്കൾക്ക് ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടാവൂല മന്ദബുദ്ധിയാകും അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോകും അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ ചെമ്മാടികളാകും ഇങ്ങനെ മക്കളിലൂടെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കും ഇനി മക്കളും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലോ മാലിഹി സമ്പാദ്യത്തിലൂടെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കും സമ്പത്തിലൂടെ പരീക്ഷിക്കും സമ്പത്ത് അള്ളാഹു നൽകൂല സാമ്പത്തികമായി ദാരിദ്ര്യം നൽകി പ്രയാസങ്ങൾ നൽകി പരീക്ഷിക്കും ഏതുവരെ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ മരണം വരെ ഓരോ മനുഷ്യനും സാമ്പത്തികമായി മക്കളിലൂടെ ശാരീരികമായി അള്ളാഹു ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ശമിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അവർ മരിക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഒരു തെറ്റുമില്ലാതെ മരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഒരു തെറ്റുണ്ടാവില്ല എന്ന് മരിക്കുമ്പോ ഭാര്യ മക്കൾ കുടുംബം ഭർത്താവ് മാതാപിതാക്കൾ സാമ്പത്ത് സമ്പത്ത് ഇതിലൊക്കെ പരീക്ഷങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു ശമിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ഒരു തെറ്റുമില്ലാതെ മരിക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ അള്ളാഹു എന്ത് രോഗം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന് അള്ളാഹു മരുന്ന് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾ അറിയൂല കണ്ടുപിടിക്കൂല ചില ആളുകൾ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ ക്യാൻസറിന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ മരുന്ന് ഇല്ലാന്നില്ല ക്യാൻസറിന് മരുന്ന് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ക്യാൻസറിനുള്ള മരുന്നുണ്ട് കൊറോണയ്ക്ക് മരുന്ന് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല മരുന്നുണ്
ലാഹുലേക്ക് മടങ്ങുക ഇതൊക്കെയാണ് പരിഹാരം അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബാനഹു വ തആല നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പൂർണ്ണമായി ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മെ സലാമത്താക്കട്ടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദുആവും ذിക്രും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെയായി നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ബിസ്മില്ലാഹി അല്ലദി ലാ യദുറു മാ ഇസ്മിഹി ഷൈഉൻ ഫിൽ അർദി വലാ ഫിസ് സമാ ഇ ഹുവസ് സമീഉൽ അലീം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ദുആ ബാത്റൂമിൽ പോകുമ്പോഴുള്ള ദുആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴുള്ള ദുആ തിരിച്ച് കയറുമ്പോഴുള്ള ദുആ വീട്ടിൽ റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോഴുള്ള ദുആ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ദുആ അങ്ങനെ ഓരോ ദുആകൾ രാത്രി ഉറക്കിൽ നിന്ന് എണീക്കുമ്പോൾ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ ഈ ദുആകളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹു ആരോഗ്യം തന്നെ പൈശാചികമായ എല്ലാ ശ്രറിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സലാമത്താക്കും ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ദുആ ചെയ്യാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദഫുണ്ട് പിന്നെ സംഘാടകരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ സഹായിച്ചോളൂ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പിരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സദസ്സാവാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അല്ല നിങ്ങൾ അല്ലേ പിരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സദസ് ഞാൻ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മുസാഫത്താ എന്തെങ്കിലും കഴിയുമെങ്കിലും ഒരു ആയിരം രണ്ടായിരക്കാർക്കെങ്കിലും കഴിയുമെങ്കിലൊന്ന് ഇൻഷാല്ല നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മുസാഫത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ദഫുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്ന ടീമാണ് അത് ആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കിഡ്നി രോഗി ഒരു കുട്ടി നൂറ്റൊന്ന് രൂപ ഇവിടെ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു പൂർണ്ണമായ ശിഫ നൽകട്ടെ ബക്കറ്റൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ സംഘാടകരുടെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഒരു ആയിരമോ രണ്ടായിരമോ ഒക്കെ കഴിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപ്പോക്ക് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു നീയത്തോടു കൂടി അഥവാ മരണം വരെ പഠിച്ചോനെ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ എനിക്ക് തരല്ലേ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും മാറാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും സലാമത്താക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെ പരീക്ഷണം നൽകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഈ ശരീരത്തിലെ പരീക്ഷണം നമ്മൾക്കുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാര്യ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ മക്കൾ അവർക്ക് രോഗങ്ങൾ വരാം മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യാം അതേപോലെ പിന്നെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്താ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധി കച്ചവടങ്ങളിലെ നഷ്ടം കൃഷിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദുആവും നമ്മുടെ സ്വതക്കയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാവുമായൊരു മൽപ്പെടുത്തൽ നടത്തും ദ്വന്ദ യുദ്ധം നടത്തുന്ന ദ്വന്ദ യുദ്ധം നടത്തും പരസ്പരം മൽപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാവിനെ മാറ്റി ഷറായ കലാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന ആളുകൾ പെണ്ണുങ്ങളായാലും ആണുങ്ങളായാലും ഒരു ആയിരമോ രണ്ടായിരമോ കഴിയുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് വേഗം കൈപ്പൊക്കിയിട്ട് ഇൻഷാ അതൊന്നുമില്ല മരണം വരെ പൊടിച്ചോനെ എല്ലാവിധ ശർവായ കഥയിൽ നിന്ന് എന്നെ സലാമത്താക്കണെ നീയത്തോടുകൂടി ഏറ്റെടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റെടുത്തോളൂ ഞാൻ വേഗം ദ്വാഴിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ആരുമില്ല രണ്ടായിരം തരാൻ പറ്റിയാരുണ്ടോ ആരുമില്ല ആയിരം തരാൻ പറ്റിയാരുണ്ടോ ആയിരം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റിയവര് എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഷറായ കുളാഹിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സലാമത്താക്കട്ടെ ഇനിയുണ്ടോ ആരും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയവർ ആരുമില്ല ആരുമില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ വാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുത്തൊന്ന് കൊടുത്തോളി അഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ആളുകളുണ്ട് കഴിയുന്ന ആളുകളുണ്ടോ ആരുമില്ല അപ്പോ ശാങ്ങൾ സൗകര്യം പോലെ പിന്നെ സംഘാടകരെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സഹായിച്ചോളൂ ഇൻഷാ ഞാൻ ദ്വാഴിച്ചു നേരച്ചുപ്പാക്കി വേണ്ടി ദ്വാഴിച്ചു അള്ളാഹു മരണപ്പെട്ട പിതാവിൻ്റെ കബറിടം അള്ളാഹു വിളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ മഹഫിറത്തും റഹമത്തും നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ അള്ളാഹ് ഇനിയുള്ള കാലം തെറ്റു ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാനുള്ള തൂഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് റഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും പ്രധാനം ചെയ്യണേ റബ്ബെ മരിച്ചു പോയ ആളുകൾക്ക് മഹഫറത്തും റഹമത്തും നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് സ്വാലഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാഹ് മക്കളില്ലാതെ നീ ഒരാളെയും പരീക്ഷിക്കല്ലേ റബ്ബെ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയവർക്ക് കുഫുവത്ത് ഇണകളെ നൽകണേ അള്ളാഹ് ദമ്പതികൾ അവർക്ക് നീ ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷ
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله في الدنيا ولم آخرة لم يجيكم المتقين الذين يعلمون البرتنة الله دنيا ولم آخرة لم يجيكم المتقين الذين يعلمون البرتنة الله بخشنا نلقى بطرق كارك سرقية بخشنا بمباني ونلقى نيا الله سرقية سوغان نلقى نيا ربي ها بوتيل كودمبتيل مكرل سبادين غل كاتشا بدن غل بركة شيء نيا ربي प्रत्येक जन हमारे प्रवर्तक ये प्रवर्तक कर के नहीं नल्ला हाई रायरो के वो उनमें शब्द नलगने रबे इन्हीं मेरे बाद सुत्तर हमारे प्रवर्तन अंगल कार्य व कानून ला तोफी के नलगने रबे अधिन डे इल्ला मेंबर्स ने मरनम वैरनी आफिये तोड़ गोड़ी आरोग्य तोड़ गोड़ी ला आरोग्य नलगने रबे اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم